Nipo tayari radhi inipate mke wangu. Ni simulizi fupi iliyotungwa na mtunzi Jogo Poli. Nambari ya simu 0657 77 47 35. Mimi naitwa Elnaid Fantastic. Ni kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Simulizi yetu inaanza. Jamani, jamani maisha haya sio mchezo. Mimi naitwa Juma, ni mtoto wa pekee kwenye familia yetu. Mimi nakuwa najikuta na kaa kwa babu yangu mzaa baba, ila baba na mama wametengana kila mmoja na maisha yake. Mimi sijui chanzo ni nini cha kuweza kufalakana kwao. Maisha yangu mimi nimeshazoea. Yaani naishi kimpango wangu tu. Siku moja nitaenda kwa mama kumsalimia na siku nyingine nitakwenda kwa baba kumsalimia. Ila baba anakaa na mke mwingine. Mama anakaa peke yake kwenye nyumba nzima ambayo mimi najua ni ya mama sababu nakuwa na muona mama anakaa kwenye ile nyumba. Ila nashangaa tu. Nyumba ina vyumba vinne ila anakaa peke yake. Sikutaka kujiuliza sana maswali magumu ambayo hayataweza kabisa kunisaidia mimi. Ila mimi niliona nifanye yale ambayo yananihusu. Sasa mimi nikawa nafanya kazi kwa bidii sana ili niwe na kwangu pia. Na kweli nikawa na kwangu. Sasa kisanga cha maisha yangu kilianzia pale nilipoenda kumwambia mama. Yaani mimi nataka kuoa tena nataka kuoa msichana mmoja anitatumu. Nikamwambia mama, na kuomba nipe sababu tatu ambazo unamkataa huyo tumo. Ili kwamba asiwe mke wangu mama. Na kuomba uniambie mimi bado mdogo. Inawezekana yakanifumbua masikio mamangu. Mamangu akasema, sababu zote tatu, jina lake moja tu. Mimi sitaki 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 nimemaliza. Na kama mama yako sitaki umwe tumo ndio kweli nimeamua sitaki. Basi nilishindwa kumolewa kabisa msimamo wa mama. Ni kwa nini atake mimi ni mwe tumo? Na kwa sababu alizozitoa ni za ajabu kabisa aziingie akilini maana ya kusema tu eti sitaki sitaki sitaki. Basi mimi nikaona ninao wazazi wawili. Acha nikamwambie baba na nimwambie majibu ya mama aliweza kunipa. Nilipoenda kwa baba basi nikamwambia yote aliweza kuniambia mama baba akaniweka chini sasa akaanza kuniambia Wewe mwanangu umekosa akili kabisa Swala la kiume linazungumzwa na wanaume wewe swala la kiume unaenda kuongea na mwanamke Mama yako hawezi kuzuia ndoa yako a wewe unataka kufanya nusra Yaani ndoa imepewa daraja kubwa sana na Mungu Sasa wewe hauoni Tumeambiwa kama kuna kufungisha ndoa. Pamoja na kuzika cha kwanza shere anaambiwa fungisha ndoa kwanza. Alafu ndio ukaswalie maiti. Wewe hauoni hapa. Mungu amepa daraja kubwa sana ndoa. Na kwa nini Mungu anachukia sana talaka? Kwa sababu anapenda waja wake wawe kwenye ndoa. Na Mungu ampendi mtu anayedhini. Sasa yeye mama yako ana mawazo yake ya kishetani. Wewe usioe na kwambia kitu kimoja. Wewe utaoa. Tena mke wa kwanza na kuolea mimi baba yako. Sasa nakwambia kitu kimoja. Ujue kabisa. Mwanaume anaamua ila baadhi ya wanawake sio wote. Ila baadhi yao wanamuliwa. Basi nikaona baba ameniacha njia panda kwa maneno yale ya kuamua au kuamuliwa. Nikamuliza baba. Na kwamba undadavulia kidogo hapa kwenye kuamua na kuamuliwa dadi. Baba akaanza kusema, "Mwanangu, jua kuna kitu kimoja. Mwanaume anaweza akawa malaa sana ila siku moja akaamua kuoa. Najua ataoa na umalaya wake ataacha." Hapa ndio mwanaume anaamua. Ila mwanamke akiwa malaya hawezi sema, "Sasa nataka kuolewa." Halafu akaolewa kwa kati anataka yeye. Nani atataka kumua malaya? Kwa hiyo mwanamke hawezi akaamua, anaamuliwa. Ila wale wenye pesa wanaweza kujioa akamtunuko kijana mjinga wa kufikiria heshima yake ambayo itadhalilika katika jamii 
hata utafakari kwamba itashukaje ile heshima yake akampa pesa akamoa na baadaye watu wanasema ndoa jambo la bahati yule fulani mdangaji maarufu na yeye kaolewa jamani na kumbe kuna siri nyuma ya pazia ambayo unaijua wewe mwaaji Nadhani mpaka sasa utakuwa umeelewa wewe utaoa ndio point ya msingi hapa Hakuna radhi ambayo itakupata eti kwa sababu tu umemoa yule tumu Si ndugu yako ni halali yako ya kumoa Nasema hivi na mwita mshenga anapeleka barua sasa hivi nyumbani kwa kina tumu mimi nataka wajukuu <laughs> mwanangu umekua Nilisema kweli baba ameamua yani nimemwambia tu basi hapo hapo akamuta mshenga Nilimpenda sana baba yangu na nikasimama kwenye maamuzi yake kweli barua iliweza kwenda Na majibu yakaja baba katoa mahari akotaka makuu ndoa ipite na mambo ya sherehe siku nyingine iende Sasa baba yake tumu ni dereva wa malori alimpa mdogo wake ruksa asimamie yani asimame kama baba japo yeye baba hakuwepo ila yeye ni baba mdogo basi atasimama Sasa mimi mko wangu na muona kupitia picha kwa kweli nampenda sana tumu na baba akantimizia ndoto yangu niliyokuwa nampenda sana yule mwanamke kumoa Baba akaniambia mwanangu kwenye hii dunia ishi kwenye msimamo Moja kwepa dhambi usikwepe maombi au dua Hili tulifanya juu ya wewe kuoa hapa tumeweka dhambi sasa inabidi uwe na Mungu kwenye maisha yako yani ukafanye ibada na usiwe na mtu wa kusema mambo yako ya ndani ovyo ovyo Wewe mwanaume na ndoa ina adhi Unajua zamani watu waliokuwa na miliki nyumba ndani ya huu mji walikuwa wanaipa sana thamani ndoa pale unapotaka chumba unaulizwa une mke yani ilikuwa mwenye mke ndio anapangishwa kwa haraka zaidi lakini kizazi hichi cha biashara hawataki mpangaji mwenye mke wanataka wauni tu sasa basi jua shetani upo kazini wewe umemshinda shetani simama imara kwenye ndoa yako na kuomba sana mwanangu maneno ya baba niliyazingatia sana sasa mimi na mke wangu Tukaenda kukaa zile saba katika nyumba yangu. Sasa jamani wale wakubwa wanajua saba maalum kwa kazi gani maalum. Na si vizuri sana kusema kilichokuwa kinaendelea kule ila jua mambo ya kusaka nyoka ndio yalikuwa mahali pale katika zile siku saba. Wale wasiojua maana ya kusaka nyoka ni jua kwamba kuna usemi unaosema sauti nzuri umtoka nyoka pangoni. Usemi huu ulificha tusi la kitandani maana kwa akili ya kawaida nyoka akisikia unyayo tu ambaye ule wa binadamu anakimbia Nyoka aliyekusudiwa hapa ni yule kwenye suruali akisikia sauti mzuri kabisa anatoka yani wale wakubwa wanajua nini Sauti tamu umnyanyua nyoka yule tuishi hapo Sasa mimi nilikuwa nimezima simu ili tu niitende haki siku zangu zile saba. Na pasipo kero na kumbe nimejitengenezea bomu kabisa. Mama yangu kuona kwamba mwanawe siku saba sipo hewani ikanibidi aje nyumbani kuniangalia mimi. Kimeweza kunikuta nini mwanawe? Na mwanawe mwenyewe ni mimi tu. Sasa mimi nilienda kununua mahitaji ya nyumbani. Na kumbuka ndoa yangu nimemficha mama. Na mama ampendi kweli tumu. Alikuwa hataki hata nimuone kwa sababu tu alisema sitaki sitaki sitaki. Sasa mama anagonga mlango na anayekuja kufungua mlango ni tumu ambaye ndio mke wangu mimi. Alafu piko za harusi zile azijatoka. Japo atujafanya shilee ila mke wangu alipamba uvema na picha ili iweze kupatikana kwa mvuto. Jamani mke wangu mimi nimekuficha. Yuni kwa sababu tu mama akupendi na alikuwa ataki ni kuoe. Mke wangu anaenda kufungwa mlango sasa. Mke wangu alikuwa hajui chochote maskini ya Mungu. Na bahati mzuri mimi nikatokea. 
na baba anatokea upande mwingine yani mbele yangu. Baba alianza kunitukana matusi moja kwa moja. We mpumbavu wa mwisho wewe, kwa nini umezima simu toka jana? Na kupigia upatikani ya wani? Sasa mimi sijajibu na mke wangu mlango ajafungua. Na mama alimjibu baba hivi. Ukome kumuta mwanangu mpumbavu wewe, misipendi kabisa na kumbia. Tena sipendi mtoto wangu uyu uyu tu. Na mpenda sana. Na sipendi nione mtu anamtukana mwanangu. Baba kasema, wewe, usitake ni seme mengi. Mana ni itakuwa na vuka mipaka na seme vi, neno ukome, usijerudia tena kuniambia. Usirudia tena, kama ujechamba, ukampata uyu mtoto, sawa. Ujui siku ile nilikula nini? Mpuze. Mimi nikaona hapa wazazi wangu anataka kufika mbali, ikanibidi mimi nitoke sasa na ondoka kwenda dukani. Nia yangu ni watoe tu pale nyumbani. Asije mke wangu akasikia matusi ya wazazi wangu sio picha mzuri. Wakati nenda na wao wananifata. Uko wote wananiita kwa pole Juma. Juma nikasema moyoni sitiki mpaka nifike mbali kidogo na hapa na nyumbani kwangu. Nilipona hapa panatosha kuitika basi nikaitika. Babangu akasema mwanangu wewe najua nimekukwaza sana kukutkana. Ila jua kwamba sijamaanisha nilichokuwa nakwambia. Huyu mama yako yeye alimaanisha kunituliza mimi. Sasa mimi siwezi kukubali kuambiwa koma. Nikawaambia, "Nini ni wazazi wangu wote? Na kumba mimi ndio niwa nakuja kwa kila mmoja kwake. Kwa muda wangu sitaki mji mtembele nyumbani kwangu. Nyinyi mkikutana mnagombana tu. Sasa mimi sitaki mtukanane. Mimi nitawafuata katika nyumba zenu tofauti, sawa?" Mama akasema, "Afadhali mwanangu hapo umenena sasa. Kesho uje nyumbani kwangu, jioni nina mazungumzo na wewe. Acha niende zangu." Mama alipondoka, baba akacheka sana akaniambia, "Mwanangu, umejiongeza vizuri sana. Utaki mama yako amuone mke wako. Umejifanye kusema eti hautaki tuje kwako. Kumbe hautaki aje kwako mama yako." <laughs> Nilicheka sana nikamwambia, "Ah, kumbe baba umejua kweli. He, we mzazi." Baba akaniambia, Mimi najua mengi sana. Najua mengi katika hii dunia ila mwanangu. Na kuambia ukweli kasi kumbili tatu. Mwambie mama yako ukweli wewe umeshaoa. Sawa eh? Nikamwambia baba, "Sawa." Nitamwambia. Baba akaondoka mimi nikarudi zangu nyumbani. Na mwana mke wangu anaangalia TV kipindi kizuri sana. Kuna mtu alikuwa anatoa mkasa wake kwenye TV. Nilisikia sana kusikiliza sababu ulikuwa na mafunzo mazuri sana. Mkasa wenyewe ulikuwa ni huu hapa. Kijana mwenye busara kwa mzee mwenye hekima. Kijana mmoja mwenye busara alimfuata mzee nyumbani na kuomba ushauri wa ndoa kabla hajawa. Na mzee huyo alimkaribisha na kumpongeza kwa busara jema. Na kumfuata kabla hajawa alimwambia maneno haya. Mwanangu unatakiwa kuwa bora na kuwa imara kiroho kabisa kwa sababu Wewe ni dereva. Ni dereva kabisa mwingine katika familia. Kizazi bora kinategemea namna gani ya uimara wako rohoni. Kijana wangu unatakiwa uwe mtatuzi wa matatizo, sio mchochezi wa kuharibu amani nyumbani kwako. Mwanangu ufahamu kwamba mwanaume ajue thamani ya mkewe humfanya mwanamke kuwa na tabasamu la furaha kwake. Kijana muombe Mungu akuepushe mbali na tamaha ya mwiko ya kutaka kila chungu kukikoroga. Lakini mwisho kijana wangu ndoa ni taasisi inayohitaji kujitoa kiroho, kimwili na kiakili. Na tumuombe sana Mungu akujalie hekima na uvumilivu. Na pia utambue kwamba mwanamke utakayeishi naye ni shule isiyoweza kuhitimu kwa sababu hautoweza kumuelewa haraka haraka kitabia. Hisia itakochukua muda mrefu ila ndio ukweli kijana wangu. Na pia mwanamke utakayempata na atakuvumilia wakati mifuko yako haina kitu. Ndio huyo anestahili kuwa na wewe wakati mmepata vitu. Usifanye kinyume chake. Kwani malipo huwa ni hapa hapa ulimwenguni. Kijana wangu sina la ziada kwako zaidi na kuombea tu kwa Mwenyezi Mungu. Akujalie upate mwanamke mcha Mungu. Atakuwa ni nguzo imara sana kwako. Kijana wangu ni hivyo tu machache kwani maneno mengi 
yasiyokuwa na mpangilio ni kelele kwa msikilizaji. Yaani nikamuuliza mke wangu, hichi kipindi kinakuwa ni lini? Na lini mbona ni kizuri sana? Yaani kina mambo ya kumtoa mtu kizani kabisa na kumuweka kwenye mwanga mzuri. Hivi ndio vipindi vizuri sasa. Mke wangu akasema kila hali ya misi kipo hichi kipindi. Basi tulilala siku ile ikaisha. Mimi nikenda kwenye wito wa mama aliweza kuniita akaniambia anataka aongee na mimi. Njiani na kutana na Fantastic akiwa na Jogopoli. Fantastic alikuwa anakwenda kumpokea Jogopoli pande za tandale. Sasa mimi nikaona furaha sana vijana wapo kwenye umoja fulani hivi mzuri. Yaani Jogopoli mtunzi wa Fantastic. Alafu yeye ndo msimuliaji alafu Jumamosi wanaonana. Hiki ni kitu kizuri sana katika simulizi mixi. Ipo poa kabisa nje ndani. Yaani watu wake wana upendo wa kweli. Sasa nashangaa Jogopoli anamsikiliza kijana mmoja ayupo sawa kwenye afya yake ya akili. Ilibidi mimi nimsikilize yule kijana ana nini? Na kinamfanya Jogo amsikilize kwa makini. Yaani kumbe yule jamaa anaongea maneno ya wahenga. Alafu ya zamani kabisa na sijui mapya. Maneno yenyewe ni haya hapa. Wahenga husema maneno haya. Moja, mtu wa kale ni mwepesi sana kwa mpya. Kwa ni chakale ndicho huwa kipya. Kama kilivyo kipya ndivyo huwa chakale. Mbili, tabia mbaya ina nafasi kubwa sana ya kutobadilika zaidi ya tabia njema ambayo ni rahisi sana kudidimika. Na tatu, mtu muongo ni hatari sana kuliko mlafi. Ulimi wa muongo ni mwepesi sana kwa Naila. Lakini nne, mchonganishi ni miongoni mwa watu wenye tabia za kichawi. Maneno yake mengi ni sumu kwa mtu fulani. Tano, sauti ya malaya imejaa marashi ya kuvutia yenye sumu ya kuangamiza nafsi na mwili. Sita, nyumba ya kahaba huonekana ni nzuri mbele ya wakao na tamaa za mahaba. Kitanda chake ni shinikizo la uhamisho wa kuzimuni. Saba, mzinzi siku zote hakosi neno la ujanja lenye mvuto kwake aliye upotevuni. Nane, Masikio ya mpumbavu usikiliza yakiwa motoni. Akilini mwake mmejaa ujinga wenye uziwi. Tisa. Kijana mpumbavu ameja huzuni wa moyoni. Fikra zake ni finyu kiasi cha kukosa utu. Na kumi. Tajiri na maskini wote ni mali ya ardhi. Wakati wapo nje ya miliao pale kaburini. Eri maskini mwenye hekima kuliko tajiri mjinga. Basi nikaona ndio maana jogo amesimama hapa. Aya maneno akiachambua unapata kitu basi. Basi nikaendelea na safari yangu ya kuelekea kule kwa mama. Jamani nafika kwa mama na sikia chereko chereko amekuja bwana harusi. Na shangaa mimi eti ndo bwana harusi. Mama ananiambia, "Mwanangu, kama mimi ni mama yako chukua kanzu hiva. Uende na wazee hawa ukafunge ndoa na mwanamke yule ambaye mimi ninamtaka." Sasa mimi ni mtiani, mimi ni mwona saba zimeisha juzi tu. Mama ajui na ye mwenyeo anataka ni yoye mwanamki anempenda yeye. Sasa hapa mintafanyaje. Lakini wakati na waza mama akasema, Juma shika kanzui. Sina maneno mengi nataka ukawe. Sasa ntajiongeza vipi ni kamumbia mama vi. Uh, mimi mama skubishi nataka kuli kwa lakini sio leo. Na kuomba niende alafu upange siku nzuri. Ni jina rafiki zangu wa shuhudia ndawa yangu. Lakini leo mama, mimi utanisame kabisa. Mama akuambisha kanambia nenda. Kawambia rafiki zako kabisa na kupa mwezi mmoja tu. Uje tufanya shere. Tena bab kubwa mwanangu menilewa. Mimi nilipona mama kalainika sekutaka takuremba ni kondoka zangu mwoja kwa mwoja. Nikenda kwa baba nikenda kumombe yote yeli kwa metokea kwa mama. Babangu akanembia, mwambia ukweli mama yako. Wewe usha hoa na hautaki tena mwanamke mungine. Yule mama yako siyo mkeo, useme eti unanzia wapi. Unajishauri unanzia wapi kumambia. Mwambie umeoa, unamke, hautaki tena mke mungine. 
Yani niliona baba anaongea tukio pesi pesi. Ajui siku mama aliponiambia neno sitaki sitaki. Alikuwa ameweka sura gani? Yani alimaanisha nini? Niliondoka kwa baba nikaona mimi cha kwanza nienda kupanga mbali kabisa sipajue mama. Wala baba, ili basi ndio nije nimwambie mama ukweli kwamba mimi nishaoa. Simwambie mke wangu. Siwezi kumwambia. Ye akija tu nyumbani kwangu anakuta nishaama. Mambo mengine yatajulikana hapo wazi. Hawezi mimi kunikataza ni simuoe na mpenda mimi. Eti ni moyo anampenda yeye, hapana. Basi nilifanya hivyo mimi niliama nikakaa sehemu mbali kidogo. Mke wangu nilimdanganya na badilisha mazingira. Sasa jamani ile siku ilikuwa alihamisi. Kile kipindi cha maneno mazuri kilikuwa kinaanza. Basi niliweka macho yangu kwenye TV na angalia maneno mazito mazuri. Mtu asomo alisema kwamba kama mwanaume muwazi kwako acha kuharibu ndoa yako kwa kuwa mbinafsi. Moja ya sababu kubwa ya ndoa nyingi kuvunjika siku hizi ni mali. Watu wengi akiingia kwenye ndoa badala ya kuwaza ni namna ya kuishi milele na tena kwa amani wanawaza kitu cha kufanya kabla wakiachana namna ya kugawana mali. Hichi kitu hupelekea kila mtu kuharibika wa kila mmoja na kuangaika kuchuma cha kwake badala yake ni kufanya pamoja. Raha ya ndoa ni kusaidiana, kufanya kila kitu kwa pamoja, kushirikiana na mara nyingi wanaume ndio huamua hivi. Mara nyingi wanawake huenda kwa upepo. Yaani kwamba akiona kuwa mume wake anamshirikisha katika mambo yake, wanafanya mambo kwa pamoja basi na yeye huweka kila kitu mezani. Lakini kuna wanawake binafsi ambao wao ni wa binafsi pia, yuko kwenye ndoa nzuri. Mume wake anamshirikisha kila kitu cha kwake. Ni muwazi, lakini utasikia kwamba kajikusanyia kanunua kiwanja cha kwake bila hata kumwambia mume wake. Mwanaume hamkatazi kutuma pesa kwao, tena pengine wanakaa na kupanga kuwa tutume kiasi gani, lakini anafanya kimya kimya na kutuma huko bila hata kumwambia mume wake. Mwanamke anachukua mikopo, hata kama utalipa wewe, lakini hamwambii mume wake. Mambo sasa kishaji cha chia, basi ndio huyo anaanza kumtafuta mume na kuweza kumwomba msaada kulipa. Ama kuweka dhamana ya nyumba ama kiwanja. Aina hii ya ubinafsi inavunja sana ndoa nyingi. Mwanaume akiamua kukuamulia hembu umlipe. Hiyo ndio imani. Fanyeni mambo ya maendeleo kwa pamoja, si semi uwe unapelekeshwa tu. Hapana. Kama mnafanya vitu kwa kudumu, ukiwa na wewe mwenyewe unachangia basi, muandike majina yenu wote. Yaani kama nyumba ya kwanza ilikuwa jina lake, basi ya pili hata iwe majina yenu au yako. Inapendeza. Hembu kama ndoa yako ni nzuri, acha kuwaza sana kusukua chana. Najua kuna wakati kutokana na tabia zake unaogopa. Lakini hakuna haja kujibana na kujenga eti kimya kimya bila hata kumwambia mume wako wakati yeye anakuambia kila kitu. Najua unawaza kama yeye ananificha vingine. Sijui inawezekana anakuficha vipi. Lakini huna haja ya kumficha mpaka pale utakapoona anakuficha. Na hata baada ya kuongea naye akagoma kukushirikisha kabisa. Basi badilika, usivunje ndoa yako kwa vitu ambavyo vinaepukika. Jamani, hiki kipindi ni kizuri sana na kuna vingi ambavyo nimejifunza. Sasa siku ikafika mimi nikaenda kumwambia ukweli mama yangu. Yaani kwa mimi sitaki kuoa nina mke wangu. Jamani siku hiyo ndo nikajua mama nini maana yake ya kuchukia kwake. Alichukia ili mimi nisioe, yani nisimoe tumo. Na kama unakumbukumbu vizuri kwenye ndoa yetu, mimi na tumo. Baba yake alikuwa ayupo kabisa, yeye ni dereva wa magari. Lakini nilimuona kwenye picha, yani baba mkwe. Na mjulia kwenye picha tu. Sasa nyumba ya mama yangu ni mjengo wa kizamani, nyumba hii choo kile kule. Sasa siamini macho yangu na muona baba mkwe anaenda kuoga. Kava kitenge cha mama. Nasikia kuna mama mmoja anasema, "Huyu baba tu ana akili kweli. Yaani karudi safari badala afike kwa mkewe, anafikia nyumba ndogo kwanza." 
Sasa jamani sikuwa na mfananisha tena Hapo nikajua moja kwa moja ni baba yangu mkwe Kumbe ndio bwana wa mama yangu Na ndio mana mama kasema sitaki 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 Mama hakuniona mimi Sasa maneno ya mama mmoja alinichoma moyo kabisa nikashindo kufumilia Mana alimtusi mama vilivyo Alimjibu yule mama alesema Baba mkwe kaja nyumba ndogo Yule mama alisema Ukiona nyumba ndogo inatoa ndogo Na wazee si wanapenda ndogo Kwa wake zao awapewi Alafu mimi ni mtoto mjini najua ndogo Mana ya ndogo najua vizuri Na naambiwa mama yangu kiukweli niligeuka kwa sira Basi nataka ni mpigi ule mwanamke alesema ayo maneno Nesikia SMS kwenye simu yangu Kuangalia ni mke wangu kanendikia mwema wangu Maji ya chupa ya mwini mwagikia Jamani niliacha maswala yale ya kumpigia yule aliamtusi mama yangu Nikaenda kumkimbilia mke wangu Yani moyoni nasema kwamba mkosigante na huu Mke wangu maji ya chupa memwagikia Yani mawazo ya mama anatembea na baba yangu mkwe Yalisha kabisa nilikuwa na muwaza tu mke wangu atakuwa kaungwa wapi Nafika sasa nafika nyumbani ndo naona mke wangu aja ungua semu yoyote. Na muuliza mke wangu, umesema maji ya chupa mekumagikia. Haka nambia ndio mme wangu, si haya maji ya chupa ya wai. Nilifungua vibaya, ya kawa meni magikia mme wangu kwenye ngu wangu. Ah, ya ni mke wangu, unongia huku na deka jamani. Basi ye mwenyewe akawa anesiraha. Kikweli isi kutaka kumkwaza, nikajua moja kwa moja ni mahaba tu. Alafu nikawaza itakuwa mungu aminiapushia kitu. Kwa sababu nilitaka kumpigi ule muna mke aliamtusi mama yangu. Sasa mke wangu akanembia mama wangu. Imeangale leo TV ni muna kuna kipindi kizuri cha mafundisho. Yale unayoyapenda wewe. Tena kule ni marefu mazuri mpaka mwisho. Mimi sikutaka kabisa kumuonyesha mke wangu kwa mba na mawazo gani kichwani. Na fikiria ikanibidi tu. Ni mwambie ahewasha TV tuweza kuangale hote. Akawasha TV kweli kuliko na masomo mazuri sana. Na mimi ikanibidi niweke mawazo yangu juu ya ayo masomo ili niondoe msongo wa mawazo. Somo hilo lilikuwa ni hili hapa. Ndoa yenu inakosa furaha sio kwa sababu hamna upendo ila mmekosa urafiki. Miongoni mwavitu ambavyo wengi kabisa wanandoa hawaja vijua ni kuwa kupenda na kwao. Kuliwaingiza kwenye ndoa Ila kitu kitakacho ifanya hiyo ndoa yao idumu kwa furaha Ni kuwa na marafiki Wengi wanandoa wamefeli kuanzesha urafiki na wenza wao Utakuta watu wana miaka lukuki Sasa kwenye ndoa lakini wamejipa jina la wanandoa tu Lakini neno urafiki kwao limebaki kuwa ni msamiati Ulio kusekana kabisa kwenye kamusa ndoa Ukweli usio pingika ni kwamba Ndoa bila urafiki inaweza kudumu hata miaka mia. Ila lazima, tabu, kero, vurugu na malalamiko kibao, vikiwepo kutoka kwa kila mwanandoa huyo. Ndoa ambayo mke na mume ni marafiki, huwa inakuwa tamu sana. Ningumu kwenye ndoa aina hii kusikia malalamiko. Na sio kama hawakoseani ila, wanatatua matatizo yao kiurafiki zaidi. Na hakuna maana ya ndoa ambayo inetenganisha neno urafiki. Japokuwa, ndoa hujengwa na watu wawili, yani mke na mume. Ila tu, uwezo wa kujenga urafiki kwenye ndoa umebakia katika mkono wa mume. Na mke hukamilisha tu, ila wengi wa na ume, wamekua na kutu katika hili. Wengi wao wa na ume, wana marafiki wengine nje uko na wanacheka mpaka wanapaliwa na mate. Yani hapo wakiwa nje ya majumba yao. Ila unakuta mtu akirudi nyumbani kwake anabadilika sura. Inakuwa kama ukuta uliopakwa rangi vibaya. Au shimo la choo lililojaa na nii utajua mwenyewe. Na huenda wengi katika wanaume hawajui kuwa mke ndo mtu wa kwanza. Anestahiki tabasamu lako. Na hawa watu wengine huko njiani itabidi uwape la ziada tu. Hawa wengine hata usipochekea watachekewa na wengine. Ila mkeo atachekewa na nani sasa? 
Tatizo wengi katika wanandoa wanaona ndoa ni kama sehemu ya kufanya tutendo na ndoa. Na kuzaa watoto na kulea watoto. Na kama wewe unenisikiliza hapa, basi badili fikra za ndoa si hayo tu. Ambayo unasema kwamba ni kufanya mapenzi na kuzaa na kulea watoto. Ndoa si hayo tu. Kufurahishana na kuchekeshana ndio misingi ya ladha ya tamu ya ndoa. Ukosefu wa urafiki ndio unasababisha watu na shindo kujadiliana yale mambo muhimu yanayohusu ndoa. Eti watu hawana muda wa kukaa chini na kujadili kuhusu jinsi gani ya kuimarisha tendo la ndoa yao. Wanaona uhuni vichekesho hivi. Eti mtu anaona kutaniana na mkewe au mumewe ni utoto. Sasa nani alikwambia kwenye ndoa kuna ukubwa wewe? Jua kwamba ukiwa chumbani na mkeo au mumeo ndio sehemu pekee kabisa kujikumbushia ile michezo ya kitoto kule. Mara kidali mpo, mara kuvutana vutana masikio, kupigana pigana mito. Eh, na mifano kadha wa kadha. Na huo utu uzima wako kaupeleke barabarani huko. Pale itabidi uwe kama mtoto. Chumbani ni kuchezeshana na mke wako. Ukiwa na mumeo. Ah, ni michezo muhimu jamani. Napenda kuwapa na saa hii ili mfurahie ndoa zenu. Tuache kuwa wagumu kwenye ndoa zetu bwana. Usimfanye mwanza wako awakumbuke dada na kaka zake nyumbani na marafiki zake mtani. Hakuna asiyependa furaha katika ndoa yake. Na ukishindwa kumfurahisha mwanza wako, usije kulaumu akitokea wa kumfurahisha. Tafakari. Badilika sasa, ewe mwana ndoa. Urafiki ni muhimu sana katika kujenga ndoa. Na kama ukishindwa kutengeneza urafiki na mwanzo wako, basi ujue umeshindwa kujenga ndoa yako. <laughs> Ndugu yangu, na kwa nini ushindwe? Na kwa masikitiko makubwa kabisa, utamkuta mtu hapendi kabisa kuchati na mwanzo wake. Zile meseji za kimahaba au kimapenzi na mwanzo wake. Akimwanzishia anasema hayo ni mambo ya kihuni. Siku sasa, mtu akibatika kushika simu ndo anakuta meseji nzito nzito za kimahaba ambazo mume au mke anatumiana na mwanamke au mwanaume huko nje. Kinachoshangaza mtu anaona uhuni kwa mwanzo wake. Ila nje huko sasa anaona sawa tu. Huu ni upumbavu. Na wengi katika wanaume wamekuwa na tabia mbovu kabisa ya kuchata ujinga na wanawake ambao si wake zao. Na wachache katika wanawake ni wafuasi wenu katika hili. Na kama una hamu ya kuchati nao, si uchati na mkeo au mumeo sasa. Ulioa au kuolewa ili uweje kumfano. Hembu kaa chini na mmeo au mkeo, muulizane maswali. Tena ulizanene swali hili. Je, sisi ni marafiki au ni wanandoa tu? Huku nje hata ukitukunjia sura, sawa tu. Ila ukiwa na mkeo au mumeo, cheka na furai hadi mkoje ukubani. Na mkiwa hivi, mkeo au mumeo, hata akisafiri utaona anachelewa kabisa kurudi kwa sababu ya ile furaha haipo sio unakuwa mgumu tu mpaka ukisafiri mwenzako anaswali raka mbili tu tuachie tabia hizi jamani basi Allah atukhifazi amen nilisikia raha sana mawazo yanaanza kama kuhama hivi mara namuona kiongozi mwingine anatoa somo alisema hivi Wasichana wenye tabia hizi zifuatazo huwa wanazalishwa na kuachwa. Tabia ya kwanza, aliyemwacha mwanaume ambaye alimgaramikia na kumpenda sana ila yeye akamwacha na kumngangania mwanaume mwingine. Na tabia ya pili, mwanamke mwenye mdomo sana, yani mongeaji mno, yani wazungu wanaita too much. Na tatu majigambo anayejiona mzuri kuliko wengine yani mwenye majivuno Lakini wanne anayependa maisha ya kuiga na kujali kitu kuliko hisia au mapenzi kwa mchumba wake yani yeye anataka kuishi kama zari wakati mchumba wake huyo hana hata uwezo huo na yeye mwenyewe hata kazi la maana hana Tano mwenye dharau Yani sometimes anaweza msonya hata mchumba wake au kumbeza etikisa anatongozwa na mahensa mboi 
au wenye pesa kuliko mchumba wake. Na sita, mwenye tamaa yani haridhiki na anachokipewa na mchumba wake. Akimpata mwenye pesa anamuona mchumba wake yeye ni fala tu na kumuacha. Lakini wa saba mbinafsi, yani hata akiwa na pesa au kama anafanya kazi basi hawezi msaidia mchumba wake akiwa kwenye shida. Hawezi mnunulia hata zawadi kama ishara ya upendo. Lakini nane, mlevi na mpenda klabu. Yaani yeye kuolewa ndo kitu chake cha kipaumbele kuliko mapenzi kwa boyfriend wake. Namba tisa, mbishi au mbishani. Yaani hawezi kufanya kitu alichoambiwa na mchumba wake akifanya on the time. Lazima mbishane kwanza. Hata kama hakina madhara, yani kiufupi wanaume hatupendi kabisa kubishwa ovyo ovyo. Lakini kumi, mwenye kiburi, yani ukimwambia ukweli anakuchukia na anakununia kabisa. Hadi umbembeleze au umpe kitu ambacho alikuwa anataka umfanyie. Tutakaa katika mstari. Kumina moja mgumu kwamba msamaha. Yani hata akikosea kuomba kwake msamaha ni ngumu. Yani yeye hata akikukosea basi lazima wewe uanze kumuomba msamaha. Lakini la 12 mapambo anejipamba kwa mapambo mengi feki, mfano nywele feki, kucha feki, kope feki, mdomoni malipu stick kila siku mara nyeusi, mara blue, mara mekundu. Mikucha mirefu kajini yenye mirangi tofauti tofauti. Kiufupi wanaume tunapenda mwanamke simple. Ambaye hata bila makeup anajiamini. Mdomoni apake lip shine tu inatosha. Na tena ni chumbani sio atoke nayo nje. Ibada asejali maswala ya kumwamini na kumwabudu Mungu. Yaani yeye msikitini hapajui wala hata huko nyumbani pia haswali. Yaani yeye inshu za mambo ya dini hazipo kabisa. Kanisani hapajui kabisa kwenye fahamu wake. Yaani yeye kwake daily ni kuweka status za vijembe kwenye WhatsApp yake. Na kuposti poste tu vijembe vya Facebook. Na wikiendi anawaza tu kwenda kujirusha viwanja. Na kuminane, anayependa kujiposti kila siku mtandaoni akiwa na mapoza kimalaya. Na mavazi ya ajabu ajabu tu. Mara ajibinue, mara atoli minje, mara akai nusu utupu, mara aonyeshe mapaje yake. Yani ni mtihani mtupu. Ambaye huwajali zaidi na kuwapendelea wazazi wake. Ndugu zake, jamaa na marafiki zake zaidi kuliko upande wa mwanaume. Huyo mogope sana. Lakini la mwisho ambalo nakupa mchafu. Hapa kuna uchafu wa aina mbili. Uchafu wa kwanza tabia ya kuwapanga wanaume, yani kutumikia wanaume zaidi ya mmoja. Wanaume tunakinya sana. Ukijua kwamba mchumba wako anachepuka na mtu mwingine wakati mko kwenye uchumba. Lakini la pili uchafu wa mwili. Yaani wadada unakuta msichana mguu ukigusa neti tu inachanika. Wanaita makanya au wengine wanasema magaga. Kucha ni chafu alafu kazifuga kaa jini. Kichwani kaweka mirasta au miwigi. Ana wiki hajaoga sasa kwa kuwa anaogopa minywele yake itaribika. Jamani nilicheka sana mpaka nikasahau kama nina mawazo. Sasa jamani mama mkwe akampigia simu mwanawe ambaye mimi ndio mke wangu. Mama mkwe anamwambia mke wangu hivi. Mwanangu baba yako nasikia yupo hapa hapa mjini ila kuna changudoa mmoja akamfungia ndani. Sasa mama yangu anatukano tena tena na mama mkwe. Moyoni naumia sana mara namsikia mke wangu anasema Atakuwa changudoa mzoefu. Haiwezekani usiwe na hofu na mume wa mtu. Mama mkwe akasema, "Poa, acha nifanye kama sijui vile. Huyo changudoa atakuwa ana mambo ya ajabu sana. Na mimi ni kuku, hiyo michezo bata mimi nitaiweza wapi?" Jamani ro inanuma sana. Anetukano hapo ni mama yangu kabisa. Sasa nikasema kwa asira. Mke wangu. 
Basi mke wangu akakata simu akanikimbilia, "Abe mume wangu. Moyoni nilijiona kabisa mjinga kumfokea mke wangu kwa sababu ajui kitu na mimi nimemficha kusundoa." Mama yangu aipendi sana hii ndoa yangu. Na yeye alikuwa anamtukana mchepuko wa baba yake. Kwa sababu ajui kuwa yeye anamtukana ndio mama yake mkwe. Nilimwambia mke wangu kanipe maji ya kunywa. Mke wangu akaenda kunipa maji ya kunywa akanipa uku kabonyea kwa ufundi zaidi. Yaani kiheshima kuli kweli. Ajui kitu mke wangu aninambi hivi. Mume wangu, tabia ya baba ya kuwa na mwanamke nje ya ndoa. Naomba wewe usiwe nayo. Maana maradhi ni mengi sana. Sasa hivi alafu sio kitu kizuri kabisa. Naomba unipende kama ninavyokupenda mimi. Na kwa hili sitaweza kuchepuka mume wangu, sawa? Nilimwambia mke wangu, uh, mimi nakupenda sana." Na hivi vipindi vya TV kweli vinanifungua kabisa vitu vingi kichwani mwangu. Na pia najielewa na kwamba jua hivyo wewe ni kwangu sawa na kupenda sana. Basi tulimaliza maongezi tulienda kazini. Tulikwenda kuangaika kutafuta tonge huku nikiwa na mawazo mengi sana. Ila nikasema nitaenda kumwambia baba ili swala. Alafu naisi kwake nitapata majibu bora kabisa. Nilipomaliza kazi nikarudi nyumbani kumwaga mke wangu ili niweze kwenda kwa baba kwenda kumwambia ukweli. Sasa narudi nyumbani na mkuta baba mwenye nyumba anampa notes mpangaji mwenzangu. Yaani kwa kosa la kugonganisha wanawake anasema Nyumba yangu mimi sio ya wauni. Nachukia sana watu malaya mimi. Kitendo kile cha baba mwenye nyumba kusema anachukia sana watu malaya. Kilinipa jibu moja tu. Yaani jibu la umalaya sio mzuri kwenye jamii. Naingia ndani na muona mke wangu anaangalia TV. Yaani kama kawa anaangalia mambo yanayoendelea pale. Ambayo mimi ndio nayapenda kabisa. Basi nikakaa nikawa naangalia na mimi kwanza, alafu ndio niende kwa baba. Basi somo la siku hiyo lilikuwa ni hili. Iko hivi. Mume bora au mpenzi bora ni yule mwenye busara na upendo wa kweli. Na siku zote mume au mpenzi bora ni yule anayekumbuka mema ya mpenzi wake. Lakini mume au mpenzi asiyekuwa bora na asiyekuwa anajua upendo wa kweli, basi siku zote hukumbuka mabaya ya mkewe au mpenzi wake. Fahamu kwamba mwanaume bora ni yule anayemtetea mke. Lakini si kumtetea kwa mabaya na pia hutumia muda mwafaka kumweleza mke au mpenzi wake. Lakini pia mume au mpenzi huyo huyo umweleza kosa aliyoweza kulifanya mwanzo wake kwa kumpa elimu, ushauri na saha na maneno busara ya hekima ndani yake na jinsi gani kuweza kuyaacha hayo matendo. Namalizia kwa kusema kuwa mume au mpenzi bora hata kubali familia yake iko sifuraha na upendo ndani yake. Basi mimi nilifurahi sana kusikia somo hilo kwa mara nyingine tena. Na mara akapanda tena mwingine akaanza kusema vitu ambavyo vina ukubwa wangu kabisa wote nilikuwa sijui. Somo hili lilikuwa ni hili. Ukitaka kuwa kipenzi cha watu. Fata mambo haya 15. Jambo la kwanza jiepushe na kukasirika kasirika ovyo. Jambo la pili jiepushe na ubishi usio kwa na faida. Jambo la tatu usitafute makosa ya watu ili kuadhalilisha nayo. Jambo la nne jiepushe na uchonganishi. Jambo la tano usiwadharau wale waliopo chini yako. Jambo la sita epukana na kiburi. Jambo la saba jiepushe kuwa mchunguzi wa mambo ya watu sana. La nane jiepushe na uongo. La tisa kuwa mkweli. Jambo la kumi kuwa mwenye kujali sana watu. Jambo la kumi na moja kuwa mwenye mwadithiaji wa mambo mazuri ya watu. Jambo la kumi na mbili kuwa mwenye maneno matamatamu pale unapoongea na watu au kuulizwa maswali. 
Lakini jambo la tatu kuwa mwenye bashasha ama tabasamu unapoongea na watu. La nne jipambe kwa sifa na tabia nzuri. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja anayempenda mtu mwenye tabia mbaya. Lakini la mwisho jipambe na usafi ki ukweli asilimia nyingi za watu upendezwa na watu wasafi. Hivyo basi ukitaka kujijua kama wewe ni kipenzi cha watu jitazame kwa watoto wadogo. Ukiona unapendwa sana na watoto wadogo wenye miaka nane kushuka chini fahamu kuwa wewe ni kipenzi cha watu. Kwa sababu siku zote watoto hupendezwa na vitu vizuri. Basi na hayo ndio mambo 15 ya kufanyiwa kazi ili uweze kuwa kipenzi cha watu. Basi somo lilikuwa ni zuri sana kwangu na kwa mke wangu pia. Nikamwaga mke wangu. Nikamwaga mke wangu nikaenda kwa baba kutoa dukuduku langu. Na nipate japo jipya. Nilimwambia baba yote ya mama. Baba akanembia mwanangu. Baba akanembia mwanangu. Kaa chini nikwambie. Hila za wanawake wewe hauzijui mwanangu. Naanza na hivi. Mwanangu baadhi ya wanawake wana hila sana tu. Tena sana. Ni za kwao lakini hmm. Yaani hila zenyewe ndio hizi. Yeye anapenda kutembea na waume tu za watu. Yaani kuna wanawake wengine hawapendi kabisa kumiliki wa kwao. Yaani ammiliki awe mume wake, lakini anapenda kumiliki waume za watu. Na sio wanawake tu, hata wanaume, kuna baadhi ya watu wanapenda kutembea na wake za watu. Na wanazo sababu ukiwauliza kwa nini mnatembea na wake za watu? Watakwambia Sababu ya kwanza mke wa mtu akimwambia Satano anakuja basi Satano atafika kweli. Ni tofauti na wanawake wengine wanaua waongo. Lakini sababu ya pili mke wa mtu awezi kusema mimba ni yako. Hii hali hakuna. Akiumwa wewe roho yako juu juu. Ni tofauti na wanawake wengine mara mimba mara nitumie pesa kula si ni nini. Yaani mwanangu kaa ukijua kwamba hayo na yakwambia yapo katika jamii yetu. Sasa tega masikio leo ni kwambie ukweli kabisa uliokuwa au jaujua kuhusu mama yako. Mama yako kiukweli ni mwanamke ambaye asiyetaka kumiliki cha kwake. Nasema huku moyo wangu unaniuma kukwambia. Lakini leo hii sina budi acha tu nikwambie swala hili. Ah mimi nilikuwa na mke ambaye ni mama yako alikuwa sehemu yangu kabisa nyumba ndogo. Wakati alipopata ujauzito wako Mama yako aliniambia kwamba ni mjinge nyumba ili wewe uwe na kwako kwa sababu aliyoiangalia yeye ya kuwa mimi nitakufa na wewe au utakuwa na urithi kwangu Na kwanza tambua mama yako alikupenda sana tokea upo tumboni Ila wakati mke wangu amejua kwamba nina ujauzito upo nje na wewe uko tumboni kwa mama yako Mke wangu alikuja juu sana Na mimi nilimwacha mke wangu kwa ajili yako. Sasa nikamwambia mama yako, "Ni moye." Basi hapo ndo nikajua kwamba mama yako ni mtu aina gani. Hakutaka ni moye. Nadhani ushapata jibu ya kwamba mama yako ni mtu wa aina gani. Tusichambue sana huko. Da. Mimi nilijua mama yangu ni mtu wa kutembea na wanaume za watu sasa. Leo anatembea na baba mkwe wa kwangu mimi. Anafanyaje ndio swali najiuliza. Wakati nataka kumuliza baba kweli swali, lililo mezani hapa mama anatembea na baba mkwe inakuwaje? Na kabla sijamuliza baba akawa mondoka. Kao kondoka kabisa semu ile. Mimi narudi nyumbani na msongo wa mawazo. Mara nasikia naitwa na mama kufikia, yani mke mwingine wa baba. Nikasimama akanembe hivi. Mara nasikia naitwa na mama ambaye yule wa kufikia yani mke mwingine wa baba. Nikasimama akanembe hivi. Mwanangu mimi nimeyasikia sana maneno yako wewe na baba yako. Aliyokuwa anakuambia pale. Ila mimi 
ni mke tu. Alipokataa mama yako kuolewa, ndio nimuolewa mimi. Sasa nakwambia kitu kimoja. Sipingani na baba yako. Ila kana usemi ufanyie kazi usemi wenyewe ni huu hapa. Usipende kusikia kila maneno ambayo unaweza kaambiwa juu ya mtu fulani. Lakini tamani kujua ni mahali gani ambapo alikwamia kusudi umuinue. Mama yule akaondoka yani mama yangu kambo. Sasa nafikiria ule usemi ulikuwa na maanisha nini? Niangalie wapi mama alipokwama mpaka anayo tabia hii ya kutembea na wanaume za watu. Nikiona sio vizuri mimi. Yaani kwa sehemu ya kumchunguza mama, nikasema acha niende nyumbani nikatuliza kichwa changu. Nafika nyumbani naona mke wangu anasema mume wangu nataka nifanye biashara au nikafanye kazi sitaki kukaa nyumbani mimi tena. Sasa nashangaa huyu mke wangu kipi kimemkuta. Mbona ananiletea mambo meusi hapa? Nikamuliza, "Kwa nini mke wangu uwaze kwenda kufanya kazi?" Niambie. Mke wangu akachukua simu akabonyeza sehemu ya simulizi mix, ananiambia, "Hata hapa kuna story nzuri kabisa mafunzo. Kuna waandishi wengi wazuri na wasimuliaji wazuri. Na kuna vitu najifunza sana kupitia hapa." Mimi nikaona bado swali langu ajanijibu. Hiyo simulizi mix hata mimi mwenyewe naijua. Na hao watunzi wazuri na wajua kama Jogopoli na wenzeki na Amani Kigoe. Ila tu nikamuuliza, "Kwa nini unasema unataka kufanya kazi?" Akanambia subiri na kupajibu, "Nipo kwenye simu hapa, upande wa YouTube. Nataka nikuonyeshe kipande kilichopita asubuhi." Na sasa kwa sababu ninaipenda sana simulizi mix ndio maana nikakuchomekea hapo hapo jamani simulizi mix ni nzuri. Aya nimepata somo hili hapa. Sikiliza. Sikiliza mwenyewe alafu utapata jibu. Kwa nini mimi nasema nifanye kazi? Kweli nilisikiliza somo lenyewe lilikuwa ni hili. Faida za mwanamke kutafuta kipato cha kwake mwenyewe. La kwanza kabisa inakufanya uwe huru na amani. Manyanyaso mengi na ukatili wa kijinsia unatokana na utegemezi kupitia kiasi. Na wapo ambao wanashindwa kuachana au kuongea na kuwashtaki watu ambao wanaonyanyasa, kisa tu anajua akiondoka hapo maisha yake yatakuwa ni magumu. Ndio maana kuna usemi unasema bora kidogo cha kwako chenye amani kuliko cha mtu ambacho haupo uru. Lakini pili inapunguza vingono ambavyo havina kabisa mpangilio. Kiwalisia mwanamke anavyozidi kuhitaji msaada toka kwa mwanaume ndivyo anavyozidi kumvuta mwanaume kingono ni wanaume wachache ambao atakusaidia asitake chochote kutoka kwako. Mwanamke ukishindwa kuitumia akili yako vizuri basi utatumia mwili wako vizuri. Siku hizi ndio maana kuna watu wameseviwa ATM, Kikoba, marejesho na kadhalika bila wao hata kujijua. Na tatu, inaongeza upendo. Hakuna jambo zuri analolipenda mwanaume. Kama kuwa na mwanamke mzuri lakini jambo zuri zaidi pale analolipenda mwanaume ni kuwa na mwanamke mwenye akili, alafu mpambanaji na pia anajua hata yeye asipokuwepo basi anakuwa ameacha mtu nyumbani. Basi mimi sikutaka kumbishia kwa sababu sitaki malumbano. Marasimu yake inaita anapokea anambiwa mpe simu mumeo nionge naye. Nikapokea simu. Basi kupokea ni mama mkwe ananiambia na kumba mara moja nyumbani wewe na mkeo. Basi kweli tulienda mimi na mke wangu kwa mama mkwe. Njiani kwenye gari kuna redio. Alafu kuna mtu anasema kisa kizuri chenye mazingatio kwa sisi binadamu. Kisa chenyewe kilikuwa ni hichi hapa. Mtu mmoja alikuwa anatafuta sana kazi na kupata ingali ana vigezo vyote vya kupata ajira. Siku moja akapata interview katika benki kubwa sana. Na baada ya kumaliza interview mkurugenzi mkuu akamwita kwa maswali machache. 
akaanza mkurugenzi mazungumzo yale. Una barua yoyote ya udhamini kutoka kwa wakili au kiongozi yoyote? Kijana akajibu, "Hapana ila kuna mwanaume alileta nyaraka za udhamini hapa. Na kabla sijafika na amenihakikisha kwamba kuna lazima nitapata kazi hii kwa namna yoyote ile." Mkurugenzi akasema, "Huyo mtu ana gani?" Kijana akasema, "Cho chake hata mimi mwenyewe nashindwa kabisa kumwelewa. Maana ana vyo vingi kuliko hata mtu yoyote yule duniani." Mkurugenzi akasema, Kijana, nyosha melezo uspoteza muda. Je ni waziri, mbunge, mkuu, wa majeshi ama nani? Kijana, akazungumza. Hivyo vyeo, bado ni vidogo sana kwa kemkuu. Mkurugenzi, oke, okay, ni nani kumbe? Kijana, um, ni mungu tu, ambe ni mkuu kuliko vyote duniani. Ndiye alienithamini mimi. Mkurugenzi, embo doka hapa, naona kazi hautaki kabisa. Kijana, asante mkurugenzi, ubarikiwe kwa kuchukua muda wako wakunioji. Mkurugenzi alika kimia na hakusema kitu. Kijana akarudi nyumbani. Ila kule ofisini, mkurugenzi alitupa barua kijana yule kwenye dustbini. Na asitake kabisa hata kuyona. Siku zikapita. Huku kijana akizidi kumsi mungu amtimizi ahadi yake. Na kadri siku zilivukua zinazidi kwenda mkurugenzi aliko saraa moyoni mpaka sura yake ilionyesha kabisa hayuko sawa. Na kila alichokuwa na kigusa alikosea mpaka kuna baadhi ya kazi aliharibu. Picha ya majibu na utulivu kwa yule kijana zilikuwa zina mzonga kabisa kichoni kwake kila wakati. Na hadi akamua kuidhinisha kuwa kijana amepata kazi na aji aanze kazi haraka sana. Toka kipindi hicho, ile hali haiku mtokea tena. Na kama unaamini kwa mungu ndi kila kitu katika maisha hako, na ndiye atake kufanya ufanikiwe kabla ya mwaka huu au jaisha, sema amina. Garizima tulisema amina kumbe maneno mazuri yenye tija nzuri kabisa. Sio magari mengine utasikia nyimbo tu mwanzo mwisho. Sio mbaya sana ila na mawaitha wekeni kidogo. Basi tulifika kwa mama mkwe. Jamani kilichotokea kwa mama mkwe anatuambia sisi. Wanangu mimi ni mwaita hapa. Baba yenu kanitupa hapa. Yani anitake tikisa kuna mwanamke yupo nae. Sasa mimi nenda kwa mganga kumua uyo mwanamke. Hivyo basi, baba, na kumba tunauli unisaidie, niweze kwenda kumuwa uyo mwanamke. Yani neno baba naambiwa mimi, na huyo anaye kusudia yeye kwenda kumuwa ni mama yangu mimi. Tena mama yangu mzazi. Mke wangu akasema, Mama, nauli ya hapa wala usipati tabu, kahue kabisa. Anaweza akamuacha baba, akamfata mumu wangu. Nenda kamuwe, Nina kamuwe kabisa, mshenzi ule aleo kwa saaya. Mke wangu anamtukana mama mkwe wake bila hata kumjua. Sasa mimi nafanyaje kumnesuro mama yangu. Ikanibidi ni muambie mama mkwe acha asira ambazo ndani yake kuna ushetani. Na swala la kusema kwamba kuwa ni swala ambalo lila mchukiza sana mungu. Na kuomba mama mkwe uwe na subira. Aya ya takuisha tu. Mama mkwe akasema. Mimi najua kuwa ni zambi, lakini zambi siku ya mwisho. Lakini kwa sasa, acha mimi nika uwe. Nimechukia kabisa sana, acha mimi nika muwe. Ikanibidi tena ni anza kutetea, kitendo kile ambacho mama mkwe alikuwa na kitaka kukifanya. Yani kumbe mimi nilikuwa na mtetea sana mama yangu mzazi asiweze kuwawa. Nika mwambia mama mkwe, na kuomba uende kwa wazee, wamuite. Wamuonyeshe si vizuri kitendo ambacho oo nakifanya. Wakati nataka kuendelea kusistiza sola ilo. Ili lisiweze kuendelea. Ndipo mchungaji alingia pale ndani. Alikuwa anasikia swala la mawaji. Lililokuwa linataka lifanyo na mama. Basi mchungaji alithamiria kabisa kutuwa neno. Ila na mimi nilifrae sana kumuna mchungaji. 
basi alitusalimia na kuanza kusema sikilizeni neno hili Kwa nini Yesu alikufa msalabani Sababu kuu mbili ni kwamba moja kulipa dhambi ya mwanadamu wa kwanza aliyefanya pale mtini Tukumbuke mwanadamu alishawishiwa na nyoka kwa maneno mazuri kabisa pale bustani Alijikuta yupo uchi yani aibu ya kumkosea Mungu Hivyo hata Yesu ilimpasa afi kifo cha aibu na chenye maumivu makali ili tu kumwokoa mwanadamu asianguke katika laana ya Mungu. Ukisoma wa Filipi mbili, mstari wa nane. Lakini jambo la pili ilikuwa ni desturi ya zamani watu waovu hasa wanyang'anyi kuwawa na kutundikwa msalabani. Tunaambiwa kutokana na dola ya Kirumi iliyotawala kipindi hicho yani mihaudi aliyefanya kosa lolote kubwa basi msalaba ulikuwa unatumika kama chombo cha adhabu ya kwake ya kuweza kumdhalilishia hivyo basi Yesu kwa kuwa ni muyahudi alitundikwa pale msalabani kwa mashtaka ya kuwa yeye ni mfalme wa wayahudi lakini pia hata katika mtume Petro alitundikwa msalabani kwa kuwa alikuwa ni muyahudi ingawa alitundikwa kichwa chini miguju kwa sababu aliomba mwenyewe afi kifo hicho ili tu kujitofautisha na Yesu aliye bwana wake mtume paulo yeye hakuwa miyahudi ndio maana alikatwa kichwa lakini pia wanaotelejia wanadai kuwa Yesu alikufa mikono miwili ikiwa imeachana na kichwa chake kuinama kidogo upande wa kulia Wanasema kwamba Yesu alikufa hivyo kama ishara ya kwanza. Ei, hey, mikono yote miwili kwa wazi ina maana. Njoni wote wenye dhambi msogope mimi nilikufa kwa ajili yenu na mkija nitawakumbatia. B. Kichwa kuinama kidogo upande wa kulia ina maana. Endapo mtakuja, sitawakumbatia tu. Na kuweza kuacha bali nitawabusu kwa upendo wa agape kwa kuwa niliwapenda kupita upeo mchungaji alipomaliza kutoa somo lile akamuuliza mama mkwe je wewe unataka kumua huyo unayemkusudia kifo chake kitasaidia nini duniani mama mkwe akasema basi mtumishi wa Mungu sitafanya tena hicho kitendo Moyoni nikasema asante mchungaji umemsaidia mama yangu. Na ndio uzuri wa kuwa na watu wa Mungu kwenye hii dunia. Umetoa somo moja tu dogo. Asira za mama mkwe zimekwisha. Maneno hayo nayasema moyoni tu peke yangu. Mchungaji akaondoka. Mimi na mke wangu tukaondoka. Tulipofika nyumbani tukawasha TV. Ndio nilimuona shere anatoa somo. Hata mimi nilikuwa sijui kabisa kama kuna dua la kumwingilia mkeo, yani kufanya tendo la ndoa, basi ndo nikajua siku hiyo na somo lenyewe lilikuwa ni hili. Enyi akina mama, acheni hii tabia ya kuwafunga watoto wenu hirizi. Hakika, hii ni shirki Allah amekataza kabisa. Haisaidi lolote isipokuwa utamzidisha mtoto shida ambazo hukuzitarajia. Mtegeme Allah na hakika Allah ndiye muweza wa kila jambo. Kinga ya mtoto ni kama alivyotufundisha Rasul wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuwa tunaweza moja mume anapokutana na mkewe wawe wanasoma dua. Yaani ni kwamba ataruzukiwa mtoto hata dhurika na shaitwan. Endapo mkitanguliza dua lakini jambo la pili ni kuwasomea watoto wetu suratul na kinga mbili Alfalak na Annas Alfalak na Annas baada ya hapo kupuliza mkononi mwako na kuwapangusa mwili mzima Lakini la tatu na njia nyingine ni kuwasomea dua za kinga kama alivyofanya nabii sallallahu alayhi wasallam kwa wajukuu zake Jamani nikasema kimoyoni 
Hakika Mungu anachukia sana ushirikina. Ila sisi tunapenda sana ushirikina. Sisi binadamu mara nenda uswahilini utaona watoto wachanga. Wapo wengi kabisa wamevaa kamba mkononi nyeusi, yani eti kwamba ishara yao ya ulinzi. Nasema mimi kwanza leo kila nikiwa naenda katika tendo langu la ndoa, nitahakikisha nasoma dua. Ili kizazi changu kiwe na kinga kubwa kabisa ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi siku ya pili ilinibidi niende kwa mama yangu. Ni yangu kwanza niweze kumwambia mama Mimi nimeoa. Na pili nijue jinsi gani ya kumwingia nimwambie achane na yule bwana wake. Ambaye kwangu mimi ni babangu mkwe. Basi kisanga kikaje jamani mtiani ukanifika mimi. Nafika kwa mama na ingia ndani tu. Na msalimia bahati nzuri sijamkuta baba mkwe. Ila nasikia hodi mama mkwe. Anagonga mlango nikajua wazee washamshauri aje amwambie ukweli mama achane na mumewe. Sasa mama kusikia sauti ya mama mkwe kumbe anaijua akanembia nenda kafungwe mlango usiseme mimi nipo ndani sema mimi nimehama na wewe ndio unakaa hapa Jamani mama kaenda chumbani kujificha sasa mtiani ukawa upo kwangu mama mkwe ajui yule ndio mama yangu Na pili mama kashavuma vibaya kabisa anatembea na wanaume za watu Na hisi nikimfungulia mama mkwe Cha kwanza kabisa ataisi kwamba huyu ni mwanamke wangu mimi tena. Atakuwa kashani tukana chengine itakuwaaje sasa. Mama mkwe anagonga mlango kwa nguvu. Kumbe yupo na wapambe. Yaani shughuli wanasema tuvunje tumtoe. Alafu tuweze kumchamba kazidi kuchukua wanaume za watu. Sasa mimi nitafanyaje na hapa wanataka kuvunja mlango? Waje kumchamba mama yangu. Basi uzuri uswahilini kuna mambo mengi sana. Lilitokea kundi moja la watu uko nje walikuwa nakimbizana. Na kauli ilikuwa ni panyarodi wamevamia mtaa. Wengine wanasema watoto wa mbo jamani wamevamia mtaa. Yaani wanavokimbizana uko nje na mama mkwe na wale wapambe wote walikimbia kila mmoja katika njia yake wanaogopa kufa. Mama yangu alipoona kumetulia akanambia mwanangu nenda kwako tutaongea siku nyingine. Mimi nikaona hapa nikiongea naye atatoweza kuelewana kabisa. Maana kichwani kuna mambo yameshamchanganya. Wakati naondoka na mwana yule chizi misemo yupo sehemu anaongea peke yake nikasema leo acha niende pale nikamwangalie. Nafika pale kwa yule chizi wa misemo Na muona msimuliaji wa simulizi mix ali maarufu kama fantastic. Anaenda manzese darajani kupunguza mafuta mulini. Yani anaenda kufanya mazoezi nikaona fantastic anajitambua. Na anatambua mazoezi ni kitu gani katika mwili. Sikutaka ni mstue nikamwacha endelee na safari yake. Basi mimi nikawa na msikiliza chizi. Chizi akawa anasema maneno haya. Jamani dunia ina mambo mengi sana. Jambo la kwanza makosa ya mtu yanaweza yakawa maarufu kuliko wema wake. La pili kuna muda kile unachokisi moyoni ni ngumu kumweleza mtu akakielewa. Tatu, ogopa sana kufanana na watu wenye ulka ya mkaa. Maana hata wasipokuunguza basi watakuchafua. Nane, Na kama unafanya maamuzi kwa kuangalia watu watasemaje ama watu watakuchukuliaje pole sana maana unafanya maamuzi yapo nje ya akili yako Tano ni kuwa na furaha kwenye maisha bila sababu yoyote maana hiyo sababu itakayokufanya uwe na furaha inaweza ikachukuliwa muda wote Lakini sita kama unapata hisia za kupenda watu wawili basi na kushauri mpende yule wa pili Kwa maana ungekuwa unampenda yule wa kwanza usingekuwa na hisia na wapili. Uaminifu ni sawa na mpira unaovutwa na watu wawili. Kadiri mnavuvuta basi ndio maisha yanazidi kusonga 
ili kila mmoja wenu akiachia mpira huo lazima mwingine ampate maumivu. Na la mwisho Jifunze kutofautisha yupi anahitaji maelezo. Yupi anahitaji jibu fupi? Yupi anahitaji uwe kimya kabisa? Sasa mimi nikawa namsikiliza maneno yake. Yana maana kweli japo ayachambui moja kwa moja. Sasa wakaja wahuni wakamtimua yule chizi. Nikajua awa wauni awajajua kukana kumsikilizo yule chizi. Na tena awajampa masikio yao akiwa anaongea peke yake. Anaongea kitu gani? Wasingeliweza kumtimua bali wangejifunza kupitia maneno yake. Maana ni mazuri kuliko wao wakikaa wanasifia tu mademu. Na tena mabishano ya nani msanii mwenye pesa Tanzania kuliko wote? Mabishano yasiyo kwa natija katika maisha yao. Basi mimi nilimfuata chizi nikamsalimie. Japo ni mzoe yetu naweza kupata jibu linaloniumiza. Namsogelea namsikia anaongea vi. Usidanganywe na muonekano wa sura ya mtu. Hata utulivu ulio makaburini au maanishi wote wanaenda peponi. Nikasema acha nimsalimie nikamsalimia. Akaitikia nikamwambia shida ya kwangu. Yaani nilijikuta kabisa na ropo kwa yote kwa chizi. Na kitu kilichonifanya mimi ni ropoko ni kwamba ni vile alivyokuwa anaguna. Na bado ananitikia akimaanisha kwamba ananisikiliza vizuri na chokuwa nakiongea. Basi nilipomaliza akasema. Pole sana na kushauri kitu kimoja. Kwanza malizia hadithi yako. Unaweza usinielewe kwa nini nimekwambia malizia hadithi yako. Na maanisha wakati unaandika hadithi ya maisha yako usiruhusu mtu mwingine ashike kalamu. Nikamuliza, "Unamaanisha nini unaposema nimalize kuandika hadithi yangu?" Akanembia, "Nenda akamwambia ukweli mkeo. Ya kuwa mama yako ndio bwana wa baba yake." Na ndoa yenu mlimficha mama yako. Na mama yako alimjua tuma na mama yake kabla ya wao nadhani awamjui kabisa kwa sababu mwizi anamjua mwenye mali ila mwenye mali mpaka aje kumjua mwizi siku zipite mama yako wewe ni mwizi kwa hiyo anamjua mama yako mkwe kwa sababu si ndio anamwibia mumewe sasa basi nenda kwa mkeo ukamwelekeze ukweli Alafu usisite kuja kuniambia mwisho wa hadithi ya maisha yako ili nikupe ushauri. Sawa? Niliona sasa hili ni gumu kabisa. Yaani kuliko mimi ni mwambie mke wangu ukweli atanielewa vipi? Nikaondoka zangu na mawazo yangu sielewi naanzaje kusema. Nikawa najiuliza ili ni swala gumu kabisa kwa mke wangu kumwambia. Chizi akaniita Alafu ndio akanivuruga kabisa alinipa usemi alafu akaondoka alisema hivi Kila kitu unachotakiwa kusema unatakiwa useme ukweli ila sio kila ukweli unatakiwa kusema Basi hapo ndio nikaona kabisa chizi ni chizi tu Sasa hapa anamaanisha nini niseme au nisiseme nikaona niende nyumbani kwanza Nafika nyumbani mke wangu tumbo linamuuma na mpeleka hospitali ndio nikajua kwamba mke wangu ni mjamzito Marasimu yangu ikawa inaita na nenipigia mimi ni mama yangu. Nikatoka nje kuongea na simu. Mama ananiambia, "Mwanangu, umekaa muda mrefu sana au jeta mdogo wako. Nakupa taarifa njema, mama yako sasa hivi ni na mimba ya mdogo wako. Sasa, nataka kabla mdogo wako sijamleta duniani, wewe uwe ushaoa yule binti." Wanelewe? Sasa hivi nipo sehemu na baba yako. So yule babako mzazi achana naye huyo. Nipo na babako mwingine kabisa. Kuna siku utamuona ila nimekurushia kwenye simu yako picha yake utamuona tu. Mara simu yake ikakata. Mimi na washadata naona kweli mama amenirushia picha ya baba. Ni picha ya baba yangu mkwe kabisa. Sasa mama yangu ana mimba ya baba mkwe na mimi mke wangu ana mimba yangu. Itakuwaje sasa hapa? 
Nilikuwa nawaza sana huku ni minama na waza kabisa. Mke wangu akaja akashika simu yangu, akaona picha ya baba yake kwenye simu yangu. Akaniuliza mume wangu, "Hii picha baba umeipataje? Mbona ipo kwenye simu yako?" Kiukweli swali lile lilikuwa ni zito sana. Nawaza nimwambieje? Nikamwambia mke wangu, "Nilikuwa nipo Facebook. Naangalia jina la baba mko wangu." Ndio nikachukua picha yake ila kiukweli kaniletea mke mwema kweli. Na mimi ndio najifunza pozi la kupiga picha kama baba. Si unajua tena mke wangu muda si mrefu naenda kuitwa baba. <laughs> yani nilicheka kicheko cha uongo na kweli. Na yeye mke wangu akatabasamu nikawa nimemaliza kibingwa. Sasa natoka na mke wangu pale hospitali. Naona kuna mtu anasema mambo ya Mariamu. Sasa akawa ananichanganya, huyu ni Muislamu au Mkristo? Maneno yenyewe yalikuwa ni haya. Je, wajua nafasi ya Bikira Maria katika kitabu kitukufu cha Kurwani? Mm. Nilishangaa. Iko hivi. Bikira Maria ndiye mwanamke pekee aliyetajwa mara nyingi ndani ya Kurwani. Tofauti na ilivyo kwenye Biblia. Kwani hata ukisoma Kurwani yote ukaimaliza, bado hutopata jina la mwanamke yoyote zaidi ya jina la Bikira Maria tu. Ukilinganisha kwenye Biblia, utaona majina ya wanawake wengi wametajwa kama vile Sara, Rukia, Esther, Elizabeth, Safira na kadhalika. Katika Kurwani Bikira Maria ametajwa mara 34 zaidi ya wanawake wote. Na tena anaheshimiwa kama mwanamke bikira na hata baada ya kumzaa mtoto Yesu ambaye ni Isa. Hivyo Kurwani pia inatambua Bikira Maria alitakaswa, aliteuliwa na kutukuzwa kuliko wanawake wote. Soma Kurani sura ya tatu aya ya 42. Basi mimi nilishindwa kabisa kumuelewa huyu jamani Mkristo au ni Muislamu. Si ndio nikamuuliza mke wangu swali hilo huyu jamaa ni Mkristo au Muislamu? Jibu lake mke wangu akanambia, "Fatisha somo alilolitoa acha kumchunguza yeye na dini yake." Yaani kwamba dini gani au dini gani? Mpo wengi sana watu kama hao wenye akili kama hizi. Kama nyinyi tu. Wakiona mtu anasema mambo ya Mungu wao baada ya fata maneno yale au ujumbe ule wao wanataka kumjua yule mtu aliyesema ametokea wapi Tafadhali nakumba mume wangu toa hiyo roho toa ni ya shetani kabisa Jamani napewa somo na mke wangu kuwa roho inayowachimba chimba wanaosema neno la Mungu ni roho inayoongozwa na shetani Jamani Nasikia raha sana kusemwa na mke wangu ananilimisha na wewe ukisemwa na mkeo kwenye ukweli basi usiwe na mfumo dume ukampiga mkeo maana sisi wanaume bazi zetu hujivisha uungu yani atukoseagi mke wangu akaniambia twende tukamuone rafiki yangu hapo yupo hapo mtawatano kutoka hapa nimekuja huku twende tukamuone ikanibidi nimfuate tu mke wangu kama anavotaka jamani kiukweli nampenda sana mke wangu Mimba yake changa huko kichwani nina msongo wa mawazo. Jamani njiani nakutana na yule chizi yeye aje niona. Akawa anaongea tu peke yake kama kawaida yake. Sasa mke wangu anamsikia chizi katoa usemi mmoja. Basi akacheka kweli akasema tukae tumsikilize. Ule usemi uliomchekesha mke wangu ni huu hapa. Mwanamke mwenye heshima usiku inabidi aamke kila baada ya masaa mawili. Amgeuze mumewe shingo ili asije akamka na maumivu ya shingo. Kukaa sehemu moja muda mrefu. Basi mke wangu akasema, "Kweli huyu chizi, sasa hiyo ni ndoa au utumwa?" Sasa mke wangu akasikia maneno mengine ya chizi, ndo akashindwa kabisa kumuelewa kama mimi nilivyoshindwa kumuelewa yule jamaa. Yaani kwamba ni Muislamu ama Mkristo. Sasa yeye alishindwa kumuelewa huyu chizi au mzima. Maneno yalikuwa kama aya yaliweza kumchanganya mke wangu. Ubora wa mtu upo ndani ya matendo. Wingi wa mali hauwezi kumfanya binadamu kwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu kama matendo yake sio bora. Na mali inaweza kukupa ngo nzuri na kipando kizuri 
lakini haiwezi kukupa mafanikio mazuri mbele ya mula wako kama ulitumia vibaya umaarufu na cheo ulichonacho hakiwezi kumuofisha malaika kutoa roho yako siku itakapotimu hitaji la binadamu ni furaha wakati wote ambapo anaishi katika ndani ya uso wa dunia lakini inasikitisha kama nikikwambia kwamba kuwa na furaha ya kweli mtu huipata baada ya roho kutengana na mwili wake kama alikuwa mwema wakati wa uhai wake basi binadamu ni kiumbe wa mitiani na hatoki ndani ya mitihani mpaka Mola atakapompa amani mke wangu akanauliza swali huyu chizi au mzima na mimi nikarudia yale yale alionisema mimi kule hospitali aache kumjaji mtu anayesoma neno la Mungu mke wangu akanambia basi nisome mume wangu turudi nyumbani muda tuliopoteza hapa unatosha kabisa tusiende tena kwa rafiki yangu sasa simu yake ikawa inaita na simu yangu inaita yeye anapigiwa na mama yake na mimi napigiwa na mama yangu sasa mimi napokea simu ya mama mama ananiambia Mwanangu umehama pasipo niambia. Na shukuru sana. Mimi nimekuja na baba yako kwenye nyumba yako. Kumbe wewe umehama. Kwa nini ujeniambia? Nikajiongeza mimi nikamwambia mama. Ah mama, unakumbuka ile siku uliyokimbilia chumbani hatukuongea. Ndio ile siku ambayo mimi nilikuwa na hama. Na nilikuwa nakuja kukuaga. Ndio basi aliweza kutokea yale nikashindwa kukuaga. Mama aliingia mazima kwenye uongo wangu. Na ye mwenyewe akasema mwanangu kupita timbuli lile basi na mimi leo nimehama nimehamia simu ya mama ikakatika sasa sijui alipokuwa anamaanisha ni wapi sijui simu imesha chaji mimi sielewi basi mke wangu na yeye kamaliza kuongea na simu akiwa anazungumza na mama yake tukawa tunaondoka sasa jamani kumbe mamangu kaamia nyumba ambayo ninaishi mimi chumba kile cha mpangaji aliyepewa notsi na mwenye nyumba sababu kile chumba kilikuwa kina sebule cho na sehemu ya chakula. Yaani kimekamilika kama chumba changu mimi. Sasa nafika ndo namuona baba mwenye nyumba anamuelekeza mama. Anaanza kuwatambulisha watu waliokuwa katika ile nyumba. Anamwambia chumba hichi anakaa Juma na mkewe ambaye sasa hivi naye si mjamzito. Yaani yule mzee ni kama mchawi. Anasema ujauzito wa mke wangu ila nikajua kwamba yule ni mkubwa kanizidi mbali kabisa. Anajua mwanamke mwenye mimba mapema anakuwaje. Akaendelea kusema, "Sasa na wewe unayo mimba. Kwa hiyo mtakuwa mnaumbana udongo." <laughs> Mama naye akacheka, "Mzao unachekesha wewe kwa utani wako?" Sasa mimi ndo nikawa nakumbuka kitabu cha zamani cha hadithi yenye picha ambaye ile ya mfalme na kinyozi. Tafsiri yake dunia haina siri. Mfalme kaonekana na pembe. Ndio leo sasa mimi naumbuka mchana mchana kwa upe kabisa. Mara nasikia mama ananita, "Juma!" Kwa mama amsaumu mwanawe hata kidogo. Mimi nimemgozia mama mgongo. Asiweze kunijua kabisa natunga sheria nafanyaje. Mama ndio kwanza kasha niita tayari. Namsikia baba mwenye nyumba anamuuliza mama. Huyu Juma ni mwanao? Mama anasema, "Ndio, ni mwanangu. Tena mimi nina mtoto huyu huyu tu." Na mwingine huyu hapa alioko tumboni. Baba mwenye nyumba jamani akapasua jipu. Akalimenyua kabisa pua hilo. Akasema, "Ah, we tuma, mbona haumchangamki mama yako mko bwana?" Sasa hapo ndio moto ulipoweza kuanza kuwaka. Mama anamjua tuma ila tuma amjui mama. Ukikumbuka maneno ya yule chizi. Yaani ni kuwa mwizi anamjua mwenye mali. Sasa ndio ule usemi leo unatimia. Mama aliniambia mwanangu umeoa. Sikutaka kabisa kumficha tena. Unafichaje uharisho katika kiganja? Nzi basi wengi wanaweza kukumbua. Nilimwambia ndo nimeoa. Na tena ndoa yenye baraka mno kutoka kwa Mungu. Maana nimefunga ndoa kwa misingi ya dini. Mama alianza kusema, "Juma, 
wewe sita kukataza mimi kuoa? Eh? Wewe mimi nilikwambiaje? Niambie Juma. Nilimwambia uliniambia sitaki sitaki sitaki. Mimi nikaenda kwa baba. Baba akaniambia nioe. Na yeye ndo alilipa mahari zote. Kiukweli mimi nampenda sana mke wangu. Mama aliniangalia kwa hasira. Akanitemea mate usoni. Nikasema hapa leo ndio mwisho wa mawazo yangu. Bora hivi tu ijulikane ukweli kwamba mambo yaweze kuisha. Mke wangu ameacha mdomo ajui nini kipo nyuma hapazia. Na baba mwenye nyumba aliyekiwasha moto ndio kwanza akamshika mama asije akabeba silaha pale. Akaweza kunidhuru mimi. Maana kulikuwa kuna vyombo avijaingia vyote ndani. Kwenye vyombo yawezekana kukaa na kisu akakichukua akanichoma mimi. Nikaweza kufa pale pale. Mama amekasirika kule kweli. Mama akaanza kulia. Baba mwenye nyumba ananiambia wewe Juma, kwani ilikwaje? Ili nibidi niongee ukweli wote ili ajue kama mimi kuna sehemu nimekosea basi aninyooshe. Baba mwenye nyumba akasema, "Hakuna sehemu uliyoweza kukosea Juma. Ulianza kumpa yeye heshima mama yako." Maana ndio wa kwanza kabisa kwenda kumwambia wewe unataka kuoa. Yeye akakwambia neno sitaki 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 bila hata kufafanua. Hii sitaki ina maana gani? Sasa umeenda kwa baba yako mzazi. Na baba yako yupo sahihi wewe mwanawe kukupa ndoa. Na ndoa ni jambo la gheri sana limepewa uzito mkubwa sana na Mwenyezi Mungu. Ndoa inazuia maiti kuzikwa. Unaambiwa kwamba fungeni ndoa kwanza. Alafu mkazikwe. Imeandikwa. Sasa iweje mamako azuie ndoa? Sasa yeye alitaka wewe usioe au? Mamangu ndipo aliposema simanishi asioe. Na manisha asimoe uyu binti. Uwa mwanangu, hivu unazwa kili kweli mzuri wewe. Yani nimekuwa katumboni mi mezi tisa. Nimekuza kwa uchungu, nimekulea kwa shida. Sasa baba mwenye nyumba akadakia. Yani akutaka kabisa mama aendele afike mwisho akamwambia. Yani we mzazi, acha kuongea mambo kama haya. Kwani mlikubaliana? Wewe na mwanao kabla ya kumzaa? Eh? Yaani kabla ya wewe kumzaa mlishakubaliana eti umzae? Na kumbe hivyo kwa sababu Hayo unaweza kuyasema ulimbeba miezi tisa uliza kwa uchungu. Hayo ni maneno anapaswa aambiwe baba yake sio mtoto. Mtoto huyu ni matokeo yenu kitandani au kwenye kochi au kwenye mkeka mlioweza kushiriki. Hakuna sehemu ambaye alikuwepo au mlimwambia kabla ajaje duniani. Sasa wewe sema neno moja. Kwa nini ulimkataza mwanao kuoa? Ilo ndo la msingi ayo mengine hatutaki. Hatutaki sisi kuyajua wala kutambua. Kwa sababu tunayajua ataye mwenyewe anaye mkewe. Yule anayo mimba anajua mimba inaingiaji. Basi tuambie tusichokijua. Kwa nini utaki mwanao asioe? Na ameoa alafu wewe yanakutoka maneno maneno ya ovyo. Em tuambie sababu nini? Jamani mimi mwanzo nilimuona baba mwenye nyumba kama ana matusi tu. Tena akiwa ana mtusi mama ila kumbe alikuwa anazunguka vizuri. Anatengeneza vizuri swali lake. Sasa mama akapigwa bonge moja la swali. Ikabidi aanze kujitafuta aweze kulijibu. Basi jamani usuelini hakuna dogo watu si wakajaa. Mama akasema neno moja tu ambalo akasisitiza aongezi neno. Na neno lenyewe alisema hili hapa. Kama mimi ni mama yako nilikuzaa. Nasema achana na huyu mwanamke. Kama mimi si mama yako, endelea kukana na huyu mwanamke. Na ukiendelea na kuparadhi. Mke wangu akaingia ndani akachukua nguo zake akasema Juma, nakupenda sana ila usipate radhi ya mama yako kwa ajili yangu. Na kuomba unipe talaka yangu mimi niondoke kwetu. Wewe Uni mama yako. Mimi ni mke tu. Usijoka achizi kwa sababu yangu na kuomba unipe talaka mme wangu. Juma, msikilize mama. Basi mimi nikawa nimepigwa na butwa. Mama anasema aya mpe talaka yake upesi. Mpe. Mimi nimesimama na shangaa mke wangu anasema Juma. Mimi naondoka. Na talaka yangu utaileta nyumbani kwetu si unapajua. Sasa jamani mimi sikujali wingi wa watu. Mimi nilipiga magoti nikamwambia mke wangu hivi. 
Nipo tayari, rathi nipate mkiwa angu usiondoke. Mama akasema, upo tayari nini wewe? Eh? Nikarudia tena kusema uku nimepiga magoti mbele mkiwa angu tuma. Maneno yale yale. Nipo tayari, rathi nipate mkiwa angu usiondoke. Mama akasema sasa na vuanguo na kuparathi mshenzu wewe. Yani unaniletea dharahu mimi. Mama akavua blauze akatupa kule. Jamani mama angu ni mjamzito akabaki na sidiria sasa. Mama akashika sketi yake kakata kifungo. Kafungua anaona na chelewa mama akavua sketi sasa. Mimi nikiwa ni mefumba macho. Wakati na waza itakuwa jina sikia sauti ya baba ya angu. Na sijui alikuwa mefikaje ila siwazi sana. Maana uwezo wa mungu ni mkubwa. Na msikia baba anasema, we mama juma, unajithalilisha hakuna rathi kama iyo kumpata mtoto wewe. Una madhambi yako, unataka leo kuyaficha kwenye kumuachisha mwanangu juma. Umuachishi yeti na mke wake. Tabia yako ni yako, na kama unamficha mwanao, anakijua chokitu. Wewe utaki aoe kwa sababu gani? Na kama unajidanganya kusema kwako sitaki sitaki sitaki. Basi ilitosha wewe kuficha zambi zako. Ulijidanganya. Ilibidi useme ukweli. Mwanangu mimi sitaki uwe pale kwa sababu mimi mama yako nipo na. E, e, e. Baba akawa jamalizia kusema kuwa mama yupo na nani. Alichosema si vizuri kumalizia kwa sababu. Ni aibu na vitabu vya mungu vimekataza kusema aibu ya mwenzio. Nasema siwezi sema aibu yako. Japo ni aibu aitaweza kukami lele. Mara na msikia sauti ya mama mkwe anamsema tuma. Yani anamsema mke wangu mimi. Wewe tuma, eshima gani iyo? Eh? Mumeo akupigia magoti mbele za watu. Nani kakufunza hivu wadabu? Hata kama mumeo kakukosea, sio umpigisha magoti ya tharani. Kwa salaki ya kukupenda au? Mama mkwe anasema tu ajui sababu ni nini. Mimi ni mipigia magoti muda ule. Mama mkwe anangalia mbele anamuona mume wake anakuja sasa akiwa amebeba fagio ya ndani. Anangalia tena ndio anamuona mama yangu machozi anamtoka. Mama mkwe anatetemeka kwa sira yani anataka kumvamia mama na mama mkwe ajui yule ndio mama yangu mzazi. Sasa chizi yule akatokea akaanza kusema Jamani tuliene kwa dakika tatu niongea maneno yangu na kama kuna mtu atapinga Na mua hapa hapa. Nasema kwa wote nataka uskivu. Jamani wote tunamogopa chizi tutulia kimia. Chizi akanza kuseme vi. Yohana mbili. Kumina tano. Kumina saba. Msipende dunia wala mambo ya liomu katika dunia. Mtu akipenda dunia. Kumpenda baba hakumo ndani yake. Mana kila kilichomo duniani. Yani tamaya mwili, tamaya macho, na kiburi cha uzima havitokani na baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita, pamoja na tamazake, bali yeye afanyaye mapenzi ya mungu, adumu hata milele. Haka mwambia mama, wewe unapenda sana dunia, unatamaya mwili na unacho kiburi. Na kufunulia sasa. Tama ya mwili ni wewe kutembea na wanaume za watu. Na kiburi ni kukata mema ya mungu. Wewe umekata juma asioe kwa sababu ya zambi zako. Alafu unasema utatoa lathi. Wewe unaakili kweli timamu. Kweli unayakili au ubongo wako unafikiria mbali. Unathani kukaa uchi. Ndiyo lathi. Sasa ni kwambie rathi ata maneno ukiatoa inamfikia mtoto. Ila labda kwa yule mtoto alikukosea kweli na umejitahidi kumrudisha kwenye mstari imeshindikana basi hapo una uwezo wa kumparadhi. Sasa akaniambia mimi na wewe juu masikiliza hii. Kumtukana alikukosea haibadili historia. Msamaa unabadili historia. Sasa mwambie mke wako aniombe msamaa maana alinitukana siku ile mlipokuwa mnanisikiliza. Akasema mimi ni chizi. Mke wangu na ye akapiga magote akamomba msamaha. Maana kweli amekumbuka mwenyewe. 
Sasa mimi na mke wangu tumepiga magoti yani mimi moyoni nasema huyu chizi yani kosa alolifanya mke wangu kumuita chizi na mimi nilifanya moyoni hivyo hivyo. Chizi akasema sasa nisikilizeni kwa makini wote na hivi. Jifunzeni kwa mengi unayosikia. Yawe machache yenye busara na mwongozo sahihi wa wapi unatakiwa kwenda. Yaani usipuuze kila kitu hata kama unaamini. Anaeongea ni mpuzi usiapuuze. Lazima kuna la msingi ndani yake ambalo linaweza kuwa ni msaada katika maisha yako. Ya leo hata kesho. Sasa nadhani mtakuwa mmenielewa. Ndio maana mpo kimya sasa sikilizeni sasa kwa makini haya. Hekima ni kutofautisha jambo na busara. Kulelewa jambo na maarifa ni kuzingatia. Lakini la pili nawakumbusha. Kwa je ulimwengu huu hautawakwepa watu wa aina mbili. Wa kwanza kabisa watu wa kukujadili. Na watu wa pili wa kukuzungumzia. Hata uwe mstarabu na mkimi wa kiwango cha aina gani. Lakini bado hawatokosa cha kukuibulia jipya. Kila leo ila ukiwa mtu wa kutokuzingatia sana wayasemayo hautaweza yumbishwa na wao. Kwani samaki afumbaye mdomo anaswi na ndoano ya mvuvi. Hawa kuanzia kwako walianza kwa wengine walioweza kuwazoea. Na ulazima wawepo katika dunia hii watufundishe kuishi na watu wa aina zozote. Hivyo basi ukimia wako ndio njia sahihi ya kuadabisha wajinga. Wewe kuwa mpole, ghairimu lolote au kuonekana dhaifu duniani la hasha. Ni mbinu ya busara kwa walio na hekima. Chizi akamaliza na neno. Nadhani mmenielewa. Naondoka sasa. Na wewe Juma historia ya hadithi yako inaenda kufika mwishoni. Nadhani unakumbuka nilikwambia nini? Jamani niliweza kukumbuka aliniambia. Nisimpe mtu kalamu ninayoandikia hadithi yangu ya maisha. Sasa basi Chizi akaondoka. Na mama mkwe akamvamia mama mzima mzima. Akaanza kumpiga kipigo. Sasa mimi wote wale ni mama zangu, nafanyaje? Nimshike mama mkwe ama nimshike mama yangu mzazi. Nataka kwenda kuamua kugombelezea. Mama sketi imeshuka sababu alikuwa kashakata kifungo mwenyewe mwanzo kabisa kabla ajaja baba. Mama taiti inaonekana. Basi bahati nzuri mke wangu ndio alimzuia mama yake. Na baba alimzuia mama. Baba mwenye nyumba akasema, "Tuingieni ndani tukamalize." Ili swala so vizuri kumalizia hapa nje. Yaani bahati nzuri mama mkwe akupigana kama wasichana. Yaani angekuwa kama msichana angekuwa anapayuka sana maneno. Yaani utasikia malaya, mshenzi wewe, wewe umenichukulia mume wangu, sijui na mama ni nini, yani mambo kibao kibao na matusi juu. Sasa mama mkwe alipigana kiume mpaka wale wapambe wanauliza, "Sasa kwani chanzo ni ndoa ama kuna nini nyuma hapazia?" Jibu kiukweli hawajapata. Chizi akaja tena kwa fukuza wote wa pamba kondoka. Mana waswahili wasinge kubali kabisa wangechungulia dirishani. Mama alipokuwa ndani alipiga magoti kumuomba msamaa mama mkwe. Na akawa anakili kabisa. Yani kwamba yeye ndio mwenye makosa. Baba mkwe ajui kuwa mama na baba washaachana. Na yeye anapiga magoti kumuomba msamaa yani anamuomba baba anaisi kwamba alikuwa anamuibia. Baba alimwambia muombe msamaa mkeo. Mimi huyo alikuwa mzazi mwanzangu tu. Basi alimuomba samani mkewe. Baba mwenye nyumba aliwaita viongozi wa dini kuja kusoma dua pamoja na maombi ya kumkemea shetani. Kweli dua na maombi yalipita makubwa sana sana sana. Sasa cha ajabu wale viongozi wa dini walimuita chizi aje atoe na saa kidogo. Alafu yeye ndio amalize kwa dua. Mimi sikushangaa tena kwa chizi kuja kutoa na saa. Najiuliza chizi huyu nini kimemkuta mpaka amekuwa hivi? Chizi alipoingia akasema, "Kabla ya dua nataka niwape darasa kidogo. 
likaimarisha ndoa yenu hususan Tuma uyasikie maneno aya kwa kina mno Naanza na darasa fupi shika aya maneno Chakula cha mume Siku zote kwenye maisha ya ndoa mume huwa ni mgeni rasmi na siku zote mgeni rasmi ufanyiwa maandalizi rasmi Mke akimzoea mume humuona wa kawaida kabisa na kamwe huyo mgeni rasmi hutomweka akilini kwake kabisa na kuweza kumfananisha na watu wengine katika nyumba ile labda akijua au kukaririshwa kuwa mloni mara tatu kwa siku pengine kwa kufuata mila na makuzi na mazingira anayoishi na kushindwa kumfanyia mume wake yafuatayo chakula chepesi cha asubuhi Hii ni kabla ya chai pindi mumeo anapoamka kitandani na kumaliza swala za asubuhi chemsha tumbo chai ya rangi yenye viwango asilia ya rangi kahawa na biskuti mbili uji mwepesi wa mchele au ulezi maziwa freshi chochote utakachokuwa unakiandaa fuatisha na tunda kidogo penda kumwandaa kwa vitafuno vyako mwenyewe sio kutegemea mkato wa dukani kila siku Mumeo anafunga choo. Bibie, kadhalika usitegemee vitafuno vya barabarani ambavyo hata uvijui maandalizi yake. Pika vitafunwa vya kukaanga mara kwa mara. Bali pendelea na churufudi, yani vitafuno asilia. Na pia epuka kumlisha mumeo kiporo hata kama unapenda. Chakarika apate mbadala wake. Na hicho kiwe mara moja atakipenda zaidi. Na kama pochi linasoma, muandale supu ya samaki, nyama au mboga za majani. Chakula baada ya tendo la ndoa. Ewe mwanamama, usimwache mume mkavu baada ya kazi nzito iliyokupitia. Andaa matunda tofauti tofauti ya kuweza kulishana naye baada ya jimai. Na kama kuna wasaa yafaa zaidi maziwa na tende ya kuzingatia katika kuandaa chakula cha mume. Chakula kisiwa cha moto sana au baridi sana. Vyombo visiwe na mapengo mapengo. Mnaushe mume na kumtilia maji ya kunywa au juisi. Menya ndizi na kumtolea vinyuzi nyuzi vya ndizi au muogo na kingine chambua miba ya samaki sehemu ya kutengea chakula iwe nadhifu na isiwe tafrani ya watoto tukupita pita huko na kule na makorokoro ya mesambaa au kumtengea jikoni kwani itamfanya akinae chakula hiyo yote kabla ya kunusa harufu usilete stori za mauzi wakati wa kula kama alikukera hii ni yako tuma sasa nakuja kwa baba yako tuma wewe mzee sikia nikwambie na mama Tuma sikieni niwaambie nyinyi nyote somo hili moja. Uislamu hauna utaratibu wa mtu kusema anayemchumba wake huu sasa ni mwaka wa tatu. Uchumba wa miaka miwili na ziada ni kupelekea watu wao kufanya zinaa kabla ndoa. Na kupata mtoto wa zinaa nje ya ndoa ni kimaanisha. Umepata mchumba fanya haraka haraka upeleke upesi posa kwao kisha umfanye nika yani ndoa sio una jinadi tu unaye mchumba wako siju mwaka wa tano huo ni you doubt Allah anasema wala msikaribie zinaa kwa hakika zinaa ni uchafu na njia mbaya suratul al-islai 32 uchumba wa miaka mitano ni wa kitwaghudi kama haeleweki hohe haye kwenye swala la stara basi tafuta pengine insha Allah ala atuongoze njia nyofu basi naona baba mkwe na mama mkwe wamepoa chizi anasema sio nyinyi tu kwenye hii dunia wengi wanakaa uchumba sugu mnazaa mpaka mtoto anakuja kuolewa nyinyi bado ampo kwenye ndoa unadhani mama utamshauri nini mwanao Kusiana na swala la ndoa ikiwa wewe haujapata ndoa na wasiifanyeni toba ya kweli rudini kwa Mwenyezi Mungu
Yaani mimi sasa ndo nikajua kwamba mama mkwe na baba mkwe wote walikuwa hawajawana. Pamoja na mamangu na baba vile vile wote ilikuwa hawajawana. Nilimwangalia Tuma nikasema kumbe sipo sahihi kabisa. Mimi nimechukia zina. Sasa basi Chizi akasema, "Mimi nitasoma dua ila nakuomba mtumishi ufunge na maombi." Walikubaliana Chizi akasoma hii. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tujalie ndoa zetu ziwe zenye tuna. Itakayo kuwa kwako. Ya Allah, tuepushe na zina ya ndani ya ndoa zetu. Ya Allah, tuepushe na kuongozwa na maumivu. Na imani ambazo zinatutuma tukazini ambazo wanatuletea hadi tabu katika ibada zetu. Ewe Mola tuepushe nayo. Ya Allah, tuepushe na moto wa jehanamu na utuepushe na maimamu wenye kudhulumu mali za watu. Na kutuletea shida katika ibada zetu ewe Mola wetu utuepushie. Akamalizia dua ile akasema Msishangae nilipogusia kwenye dua imamu nia yangu wao wadilifu wapo baadhi yao si wadilifu Mchungaji basi kazi kwako piga kila engo ya maisha yetu Mchungaji akasema asante sana akaanza na maombi ya nguvu Rafiki zangu tunapoanza mwezi huu tumuombe Mungu aifungue milango yote ya baraka iliyofungwa na shetani juu ya maisha yetu Zaburi 4 moja inasema E Mungu wa haki yangu Unitikie ni itapo. Umenifanyiza nafasi yangu wakati wa shida. Umenifadhili na kuisikia sala yangu. Rafiki yangu kama ilivyo kawaida ya kila mwezi mpya, unapokuwa unaanza kwa maombi ya pamoja. Maombi ni pumzi ya roho. Maombi ni ufunguo unaofungua baraka zilizoweza kufungwa na shetani juu ya maisha yako. Inawezekana kuna mambo mengi kabisa mifungwa na adui yako. Maombi haya yakafungua kabisa na kukuletea baraka nyingi katika maisha yako. Hakuna njia nyingine ambayo inaweza kukufungua vifungo vyako vilivyoweza kutekwa na shetani zaidi ya maombi na dua. Sasa adui kama alikurudisha nyuma kimaisha, kupitia maombi haya Mungu atakufungua. Jambo kubwa sana katika maisha yako, leo atatenda. Mungu ataitikia na kukujibu maombi yako kwa wakati. Dumu katika maombi maana Mungu anakupenda sana. Tuombe, tuombe, tuombe kwa pamoja. Pamoja na Mungu tuombe. E Mungu Baba mwenye enzi na utukufu. Asante kwa umwema kwetu. Hata leo hii na kesho yetu waiona. Naomba unibariki na kadri ninavyoomba maombi haya. Fungua milango yote ya baraka iliyoweza kufungwa juu yangu. Niokoe e Baba katika mikono ya adui yangu shetani. Nipe nafasi nyingine kila ninapoishindwa ili tu kukurudishia vile vitu ambavyo alivyoviteka adui shetani. Na kuomba e baba, rudisha afya yangu, rudisha kazi yangu, rudisha uchumi wangu, rudisha mahusiano yangu, rudisha ndoa yangu, rudisha biashara yangu, navunja kila maagano, navunja mikakati ya mipango yote ya adui shetani. Na ninatangaza kwanza leo hii kuwa wewe Kristo Yesu ni mshindi. Kuanza leo kwa jina lako familia yangu imebarikiwa. Kwa jina lako afya yangu imebarikiwa. Kwa jina lako uchumi wangu umebarikiwa. Kwa jina lako watoto wangu wamebarikiwa. Kwa jina lako biashara yangu imebarikiwa. Kwa jina lako kazi yangu imebarikiwa. Kwa jina lako huduma yangu imebarikiwa. Kwa jina lako ndoa yangu na mahusiano yangu yamebarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Nimeomba na kuamini. Amen. Sasa nashangaa mama yangu kaanguka akaanza kulia kama mtoto mdogo. Anagaragara tu nilishindwa hata kuelewa ni kwa nini mama anarukaruka. Da, sasa kweli tulichanganyikiwa wote. Kumbe mama alikuwa ana mapepo ndo ambayo yalikuwa namwendesha katika maisha yake. Yaani anajiona yupo sahihi kukataa ndoa na kukubali kuwa ni mtu wa zinaa tu, tena kwa wanaume za watu. Jamani dua na maombi ni njia sahihi katika maisha yetu. Na una kabisa kama mama yangu angejua mapema kwamba aya yote aliyokuwa anafanya ni aibu basi yasingelikuepo katika maisha yake endapo angemgeukia Mungu. Baada ya dakika kama ishirini, mama alikaa sawa pepo mchafu yule akaondoka. 
Sasa chizi huaga chizi tu akaniambia maneno haya. Hata sijamuelewa maana yake alikuwa na maanisha nini? Akaniambia. Uwezi kupanda ngazi huko mikono ikiwa mfukoni. Lazima tu utadondoka. Ila ukitaka kupanda ngazi lazima mikono yako yote miwili ishike ngazi. Maisha ndivyo yalivyo ili ufike mbali lazima ufanye kazi kwa juhudi zote. Usikunje mikono nyuma au kuweka mfukoni na kupoteza muda bure. Bali fanya kazi kama mtumwa ili kesho ujeuishi kama mfalme. Nikaona sasa masuala ya kuimizana kazi yanatoka wapi. Mchungaji akamwita chizi kwa jina la mpendwa. Maliza maombi na kuomba. Sasa hapo ndo chizi alinifanya nimkumbuke yule jamaa wa hospitali. Aliyekuwa anamzungumzia Mariamu, nilijiuliza Muislamu au Mkristo. Ndio tena anajiuliza huyu chizi ni Muislamu au Mkristo? Maana kamaliza hivi maombi yake. Wapenda wangu, duniani kuna mambo mengi sana. Yapo ya kufurahisha na yapo ya kuhuzunisha. Katika safari ya msafiri ndani ya maisha. Zikiwepo na changamoto nyingi ambazo ni sehemu ya maisha. Mimi na kutia moyo mkuu tunaweza tukashinda kwa kusimama. Tutasimama tu na maneno ya Bwana tu. Japo kuwa changamoto hakuna anezipenda ziweze kumtokea ila ili maisha yawe na ladha na mafunzo ndani yake changamoto lazima zitokee ndani ya maisha yetu. Basi ni kama vile chochote ambacho unakitaji ndani ya moyo wako. Basi hauwezi kukipata kwa uraisi. Tujifunze hivi siku zote. Vizuri kuwa navyo lazima uvigaramie. Ili uwe na kitu kizuri na bora lazima ukilipie gharama tu ambayo italingana na uzuri wa hicho kitu. Na kuombea Mungu akukomboe. Na kukupatia yale yote ambayo unahitaji ndani ya maisha yako. Kwani hata neno la Bwana linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Zaburi 119 mstari wa 105. Mpendwa, zuia moyo wako kuwaza kutenda mambo mabaya ili usiwe mbali kwenye baraka za Mungu. Kuwa mtu anayeona unachokifanya na wengine waone unachokiwaza. Na uwe na faraja kwa wengine, usiwe mwiba wenye ncha kali. Na tulishi na neno hili. Msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika neno la kusali na kuomba pamoja na kumshukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Ukisoma hiyo ni wa Filipi 4 mstari wa sita. Furaha ya Bwana ndio nguvu zangu wote mbarikiwe sana. Amina. Alimaliza chizi na kikao kilisha. Na samani nzito sana na kusema mimba ya mama isiweze kutolewa. Mtoto hana makosa yoyote bali azaliwe ila mahusiano ya baba mkwe na mama yanaishia siku hiyo. Bahati mzuri baba mwenye nyumba akatangaza nia ya kumuua mama. Ilikuwa ni raha kwa mama mkwe. Anaona mama anaolewa na baba mwenye nyumba. Na kweli baada ya siku mbele ndo ilifanyika. Mama ndio akawa mke wa baba mwenye nyumba. Mimi nilirudi nyumbani kwangu kwa furaha. Nikiwa pamoja na mke wangu alinipenda sana sana sana. Mama mkwe na baba mkwe walikuwa pamoja kwa upendo ulianza upya. Chizi akawa ni mmoja wa familia yetu. Ndiye ambaye alikuwa natupa maneno ya busara kila leo. Kiukweli tulikuwa na amani iliyoweza kutawala maisha yetu. Mke wangu akajifungua salama na mtoto akaongeza furaha katika maisha yetu. Na mama akajifungua salama mtoto alifichwa nyuma apazia kwa ajili ya maadili. Na alishika dini vizuri mno. Mke wangu akawa ananitania. Eti kwamba nirudie kauli niliyoweza kuisema siku ile nimepiga magoti. Kweli nilifanya kama anavyopenda. Unajua utani unaongeza sana upendo. Nilipiga magoti nikasema Nipo tayari radhi niipate mke wangu sondoke. Basi mimi sina la ziada katika simulizi yetu tumefika tamati. Mwandishi wa simulizi yetu ni yule yule Jogopoli. 
Nambari za simu ni 0665747735. Mimi nikiwa naitwa Elnaid Fantastic. Nambari ya ofisi ni 0677062012. Basi usikose kusubscribe channel zetu ambazo zipo YouTube. Kuna simulizi fupi na simulizi mix. Alafu kuna mpya kabisa ambaye ni media yetu inaitwa Ace Mix Media. Vile vile twende download app inaitwa Ace Mix app. Basi kule utapata huduma yetu kivip kabisa. Asante sana, asante sana na wapenda mno.